اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وعلى الله واللعنه الدائمه على اعدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ درود پڑھیے محمد وعلی محمد <تصفيق> خدا ون تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و علی سبات قدم راہ نجات موضوع ہے اور آج اس سلسلہ مجالس کی آخری فرصت ہے خدا ون تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں مومنین کی ہدایت کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے اور دین حق اس دین کے تقاضے اور اس کی ضرورتیں ذکر فرمائی ہیں اور ان میں سے ایک اہم مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس رائے حق کے فراوان دشمن ہیں اور دشمن کی وجہ سے اس راہ پر فراوان خطرے و خطرات موجود ہیں اور آپ کو اس پر خطر و پر دشمن راہ سے گزرنا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نجات کا نہیں ہے جب دشمن آپ کے مقابلے میں آ جائے اور آپ کو رائے حق طے کرنے سے روکے وہ خطرات و مصائب و سختیاں اس راہ پر پیش آئیں اس صورت میں چارہ کار و رائے حل فرار نہیں ہے تسلیم نہیں ہے ذلت کو قبول نہیں کرنا دشمن کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید دو اصطلاحیں ایک ساتھ اور بعض اوقات الگ الگ بیان کی ہیں ایک صبر اور ایک سبات قدم آپ صبر کریں استقامت دکھائیں راہ خدا میں اور ایک ثابت قدمی کہ البتہ لازم و ملزوم ہیں صبر و ثابت قدمی صبر یعنی استقامت استقامت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر اپنی راہ پر اپنے نظریے پر قائم رہیں اور اس قیام کو جاری رکھیں ختم نہ کریں اس کو استقامت کہتے ہیں پہلے آپ نے قیام کرنا ہے قعود اور بیٹھنے کی حالت میں استقامت نہیں ہو سکتی اگر کوئی سویا ہوا ہو لیٹا ہوا ہو وہ استقامت نہیں کر سکتا استقامت قیام کے جاری رکھنے کا نام ہے آپ کسی حق کے خاطر قیام کریں کسی تابوت کے خلاف قیام کریں کسی دشمن کے مقابلے میں قیام کریں کسی حق کے اس بات کے لیے قیام کریں اور کسی باطل کی نابودی کے لیے قیام کریں اور جب سختیاں اور مشکلات پیش آئیں اس قیام کو قعود میں نہ بدلیں قیام کو نشست میں نہ بدلیں اس قیام کو جاری رکھیں اس کا نام استقامت ہے جسے قرآن صبر کہتا ہے قرآن مجید کے جتنے بھی بنیادی معارف ہیں ان کے معانی الفاظ ہم تک پہنچے ہیں معانی ہم تک 
نہیں پہنچے اور کلچرل معانی ان کو دے دیے گئے ہیں ہر قوم کے ہاں جو معانی تھے انہوں نے قرآن الفاظ کو وہ عطا کیے ہیں یعنی ہم نے قرآن سے لیا کم ہے قرآن کو دیا زیادہ ہے ان میں سے ایک مفہوم صبر کا ہے صبر اردو میں یا ہماری فرہنگ میں ہماری ثقافت میں ہمارے کلچر کے اندر کلچرل معنی صبر کا یعنی سکوت منہ بند کر لینا ہاتھ روک لینا خاموشی کچھ نہ کرنا قابل رحم حالت بنانا مایوس ہو جانا اب تو مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ہم پوچھتے بھی اگر کسی کو نکال دیں دفتر سے کہتے کیا کرو گے تو اب صبر کرو یعنی کچھ بھی نہیں کرو کوئی اقدام نہ کرنے کو صبر کہتے ہیں تو یہ اقدام نہیں کروں گا صبر کروں گا یا جو ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہمیں جتنا مارے ہم صبر کریں گے کوئی اقدام نہیں کریں گے اس کو روکنے کے لیے یہ ہندی معنی ہے صبر کا قرآنی معنی نہیں الہی معنی نہیں ہے صبر عربی زبان میں ایک جگہ پر قائم رہنے کو کہتے ہیں ایک ہی جگہ پڑاؤ ڈال لینا جم جانا اور وہاں سے نہ ہلنا اس کو صبر کہتے ہیں لہذا عرب کہتے ہیں اس ریوڑ کو چونکہ زیادہ تر ان کا سروکار ریوڑوں سے تھا آج کل گاڑیوں سے ہیں پہلے یہ بدو خانہ بدوش بیڑ بکریاں اور مویشی پالتے تھے سہرائی زندگی میں اور جن کو تجربہ ہے ریوڑوں کا کہ مشکل ہے آج کل شہریوں کو تجربہ ہو ریوڑ کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کی صورت ہوتی ہے ریوڑ دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ ریوڑ ہوتے ہیں ایسے باغی جو ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں نہ آرام ریوڑ اگر ایک جگہ روکو بھاگ کے فوراً چراگاہ کی طرف کسی اور طرف بھاگ جاتے ہیں لیکن کچھ ریوڑ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر کھڑا کر دے مالک وہیں کھڑے رہتے ہیں جب تک مالک نہ چلائے انہیں جب یہ خانہ بدوش بدو کسی جگہ ڈیرا ڈالتے تھے خیمہ لگاتے تھے قیام پڑاؤ ڈالتے اور ریوڑ کو کھڑا کر دیتے وہاں بھیڑ بکریاں یا اونٹ جہاں ان کو کھڑا کر دیتے وہ وہیں کھڑے رہتے ان کو کہتے تھے وہ غنم سبارا یا غنم سابرا یعنی وہ بکریاں جو ایک ہی جگہ قائم رہیں ہلے نہیں اپنی جگہ سے اور اسی طرح بادل جب بادل آتے ہیں کچھ بادل جیسے آپ کے شہر کے اوپر سے ٹرانزٹ بادل آتے ہیں آ کے گزر جاتے ہیں چند لہزوں کے لیے آتے ہیں پھر گزر جاتے ہیں متحرک بادل ہیں لیکن کچھ بادل ایسے ہیں جو آ کے رک جاتے ہیں جم جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں ان کو عرب کہتے ہیں گویوں میں سب بارہ یعنی جمع ہوا ٹکا ہوا ٹھہرا ہوا ٹکا ہوا بادل جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا بعض اوقات ہوتا ہے سردیوں کے اندر ایسا بادل آ کے جم جاتا ہے ہلنے کا نام نہیں لیتا کئی ہفتوں تک مسلسل بارش ہو ابر و باران کا منظر رہتا ہے اس بادل کو جو ہلنے کا نام نہ لے اسے عرب سب بارہ کہتے تھے اور اسی طرح وہ پہاڑ جسے نہ ہلایا جا سکے اسے وہ کہتے تھے جبل سابرا یعنی نہ ہلنے والا پہاڑ جمع ہوا ڈٹا ہوا ریت کے ٹیلے ہلتے رہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو آج ٹیلا یہاں بنا ہوا ہے صبح دیکھیں گے ذرا ہٹ کے بنا ہوتا ہے متحرک ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں لیکن سنگلاف پہاڑ پتھریلے پہاڑ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے ان کو کہتے تھے سب بارہ یہیں سے قرآن مجید نے یہ اصطلاح انسانی حالت کے لیے اپنائی ہے جب سختیوں کی آندیاں چلتی ہیں تو ریت کے ٹیلوں کی طرح جا بجا مت ہو یہ نہیں ہے کہ آج یہاں اور کل وہاں آج اس محلے میں کل اس محلے میں آج اس مارکیٹ میں کل اس مارکیٹ میں جہاں حالات خراب ہوں وہاں سے رخت سفر باندھ لو اور کسی اور جگہ جا کر پڑاؤ ڈال لو نا سابر انسان اس کو کہتے ہیں جتنی آندیاں آئیں جتنی سختیاں آئیں جتنی پریشانیاں آئیں جتنے مصائب آئیں جتنی تلخیاں آئیں جتنی ناگواریاں آئیں وہ اپنے مقام پر قائم رہے ہلے نہیں وہاں سے ریت کا ٹیلا نہ بنے 
دیکھیں گے آپ نے پاکستان کے راستے میں ریگستانی ٹیلے آپ جب زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ٹیلا کہیں اور ہوتا ہے جب زیارت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں ٹیلا کہیں اور ہوتا ہے کبھی سڑک کے بیچ میں ٹیلا بن جاتا ہے کبھی سڑک کے کنارے پہ ٹیلا ریت کا بنا ہوتا ہے ریت کے ٹیلے ہلتے رہتے ہیں حرکت کرتے ہیں معمولی سے ہوا بھی ریت کے ذروں کو حرکت دے دیتی ہے ہلتے رہتے ہیں لیکن جمی میں پہاڑ آندیاں آئیں زلزلے آئیں طوفان آئیں جو کچھ آئے وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں ان کو کہتے تھے یہ زائلہ ہے وہ سب بارہ ہے یعنی یہ ٹکنے کا نام نہیں لیتے وہ ہلنے کا نام نہیں لیتے لہذا انسان سختیوں کے مقابلے میں اور پریشانیوں کے مقابلے میں جو حالت اختیار کرتا ہے قیام کی اسے صبر کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ ہر سختی میں سب راہ علاج ہے نہ زوال نہ ہل جانا نہ جگہ بدل دینا مکان بدل دینا صبر کرو تاکہ حال ہو مشکل آپ کی اس آندھی کو اس مصیبت کو اور اس طوفان کو یہ پیغام ملے کہ میرا پالا ایک پہاڑ سے پڑا ہے ایک استوار و قائم و پائیدار کب سے میرا پالا پڑا ہے جس کا ایک ذرہ بھی میں نہیں ہلا سکتا سمندر کے کنارے اتنی طوفانی موجیں جب پہاڑی علاقے سے آ کے ٹکراتی ہیں تو ایک معمولی سا ذرہ بھی اس کا ہلا نہیں سکتی لیکن یہی سمندری موجیں جب کچی مٹی اور ریت کے علاقے میں داخل ہوتی ہیں تو میلوں تک اندر تیس نیس کرتی جاتی ہیں اس لیے قرآن نے کہا فرمانے کہ تم وہ ریت کے متحرک ٹیلے نہ بنو سختیوں کے اندر کہ ذرا سی ہوا چلے تو جگہ بدل دو قائم رہو اپنی جگہ پر استوار رہو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو اپنی جگہ پر ڈٹے رہو اپنی جگہ پر یہ سابرین ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانے والا نبل ونکم بشی من الخوف والجو ونقص من الاموال والسمارات والانفس ہم تمہیں آزمائیں گے کس سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے ہم تمہیں خوف میں ڈالیں گے اور ہم تمہیں اولاد کی موت میں مبتلا کریں گے اور ہم تمہیں نفوس کی کمی میں مبتلا کریں گے اور ہم تمہیں اموال کی غارت گری میں مبتلا کریں گے کہ لوگ آپ کے اموال لوٹ کے لے جائیں گے یہ امتحان ہے ولا نبل ون نقم ہم آزمائیں گے تمہیں لیکن اس کے بعد کیا فرمایا اس آزمائش کے اندر کچھ لوگ وہ ہوں گے اس آزمائش کے اندر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ریت کے ٹیلوں کی طرح جا بجا ہو جائیں گے جب خوف کی آندھی چلے گی ہوا چلے گی جب بھوک کی آندھی اور ہوا چلے گی یا جب اولاد کے شہادت کی آندھی چلے گی جب نفوس کے قتل ہونے کی آندھی چلے گی کچھ لوگ ریت کے ٹیلے ثابت ہوں گے جگہ بدل دیں گے اور اتنے دور چلے جائیں گے کہ کسی کو گمان نہ ہوگا کہ یہ ریت کبھی یہاں ہوتی تھی لیکن جو پہاڑ ہوں گے اور استوار و پائیدار وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے انہیں بشارت دی گئی ہے ریت کے ٹیلوں کو عذاب کی نوید دی گئی ہے نابودی و ہلاکر اور استوار لوگوں کو بشارت دی گئی ہے وہ بشر سابرین اللہ ادا اسابت ہوں مصیبت ان پالو ان اللہ و ان الہ راج بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صابر رہیں گے اور جن کا نارا و شعار کیا ہے ان اللہ و ان الہ راج کہ یہ آیا تو ہم نے مخصوص کر دیے موت کی خبر کے لیے جو ہی کہتے ہیں فلا اس دنیا سے چلا گیا ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ان اللہ و ان الہ راج نا عزیز من یہ جملہ کس کے لیے قرآن ذکر کر رہے کون کہتے ہیں اور کس مقام پر کہتے ہیں یہ قبرستانوں کا جملہ نہیں ہے یہ میدان مبارزے کا جملہ ہے یہ سختیوں کے اندر خوف کے اندر امتحانوں کے اندر قرآن کہتا ہے یہ سابرین کا نعرہ ہے یہ سابرین کا نعرہ ہے ابھی ہم نے اپنے نعرے بنائے ہوئے ہیں سوا لاکھ نعرہ ڈیڑھ لاکھ لاکھ نعرہ پونے لاکھ والا نعرہ اس طرح کے خوب قرآن مجید میں جو نعرہ بتایا وہ کیا ہے ان اللہ و ان الہ راج ہم خدا سے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اس مسیر اور اس موقف کو ترک نہیں کرنا 
کیونکہ سختیاں اللہ سے دور کرنے آتی ہیں آپ کو سختیاں خدا سے ہٹانے کے لیے آتی ہیں آپ کو سختیاں راہ خدا سے دور کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں اور جب وہ خدا سے ہمیں دور کر رہی ہوتی ہیں وہیں پر صابر و صاحب استقامت نعرہ لگاتا ہے انا للہ و انا الہ راج اے خوف سن لے اے جو سن لے اے بھوک سن لے اے شہادت سن لے اے موت سن لے اے سختی و مصیبت سن لے کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں اور اس راہ میں ایک قدم بھی ہم ہٹیں گے نہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کے بارے میں بشارت کیا ہے الا کا اللہ میں رب و الا کا ہم مفلحون یہ ہے راہ ہدایت پر اور یہ فلاح یافتہ ہے یہ نجات یافتہ ہے جو صابر ہیں اور دوسرا سوات قدم استقامت سوات قدم سے حاصل ہوتی ہے سوات قدم یعنی انسان ہٹے نہیں مٹے نہیں زائل نہ ہو مہم نہ ہو لغزش نہ آئے تزلزل نہ آئے تزبزب نہ آئے پائیداری ارادے کی پائیداری نیت کی پائیداری عزم اور پختہ موقف انسان کا جس میں کوئی چیز رکھنا نہ ڈال سکے یہ سوات قدم ہے قرآن مجید سوات قدم کو امتوں کی وہ حتیٰ انبیاء کی نجات کا ذریعہ سمجھنا ہے تعلق کیوں کامیاب ہوئے تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ چھوٹی سی جماعت کے ساتھ جس میں ملا شامل نہیں تھے جس میں سرمایہ دار اور وڈیرے شامل نہیں تھے جس میں سردار سردار اور چودھری شامل نہیں تھے جس میں یہ بڑے بڑے صاحب نام لوگ جو قوم کو بچانے کا ٹھیکا لیے ہوئے ہیں اور قوم بچانے کے نعرے و پرچم کے نیچے قوم تباہ کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں یہ اس میں شامل نہیں تھے کون تھے ایک چوپان ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرانے والا جوان گمنام اور ایک نوجوان داود ننگے پاؤں والے جن کے تن پہ مناسب لباس بھی نہیں تھا یہ فقرا یہ عام لڑکے اور یہ نکلے ایک چھوٹی سی جماعت جو ٹوٹتی گئی ٹوٹتی گئی ٹوٹتی گئی اور آخر کار ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی لیکن جب عظیم فوج دشمن کے مقابلے میں آئے تو وہاں پر خدا سے کیا مانگا رب بنا افرق علینا صبر و ثبت اقدامنا منصور نہ ان القوم کافری اس سبات قدم نے ان کو کامیاب کر دیا تعین من نبی ان قاتل معاہ ربی ربیون کثیر اور یہ داستان بہت سارے انبیاء کے ساتھ تکرار ہوئی ہے ان کے ساتھ ربیون تربیت یافتہ لوگ ان کے ساتھ موجود تھے جو انہی کے زیر تربیت تھے عزیزان انبیاء تربیت کرتے تھے پہلے اور پھر ان کو لے کر میدان میں اترتے تھے تربیت یافتگان در حقیقت حق کی راہ میں آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جہاں سے پہاڑ سے اتار کے جوان کو راہ خدا میں لے ہو انٹرنیٹ سے اٹھا کے اس کو راہ خدا میں لے ہو اس کو عیاشی کے اڈے سے اٹھا کے راہ خدا میں لے ہو پہلے اس کو ربی بنانا ہے تربیت کرنی ہے اس کی جب تربیت پا جائے پھر وہ راہ خدا میں آتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے ما فما وہنو و ما ضعفو و مستقانو پھر نہ جھکتا ہے نہ خوف کھاتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ ذلت قبول کرتا ہے اور خدا سے سبا کے قدم مانگتا ہے اور سبا کے قدم اس کی نجات کا راستہ ہے سبا کے قدم قرآن مجید نے انبیاء کے نجات کا وہ امتوں کے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے اور آنے والی نسلوں کو قرآن میں یہ سب کچھ لکھ کر درج کر کے اس کو دائمی و جاوید بنا کر یہ پیغام دیا ہے کہ قیامت تک ہر نسل سبا کے قدم سے کامیاب ہوگی جو ریت کے ٹیلوں کی طرح فوراً ویزے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں فوراً بہانے شروع کر دیتے ہیں ابھی بھاگو یہاں سے کوئٹہ سے بھاگو اور کسی اور شہر میں جو وہاں جب حالات خراب ہو وہاں سے بھاگو کسی این ریت کی اس تیلے کی طرح جو ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر دوڑ پڑتا ہے ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر دوڑ پڑتا ہے صابر بنو ثابت قدم بنو اپنا حق تب منواؤ اپنی زمین آزاد کرو اپنے اموال اپنے گھر اپنا خاندان اپنے بچے ان کا تحفظ کرو قائم رہو اپنے بنیاد کے اوپر سبات قدم کو قرآن بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کرتا ہے 
چونکہ وقت کم ہے اور آج ہماری آخری فرصت ہے میں آپ کی خدمت میں وہ آیات جو اس سلسلے میں تھیں جنہیں فرصت ذرا زیادہ چاہیے تھی تفسیر و تشریح کی حتی مختصر تفسیر کی گنجائش کا میں میں چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں کم از کم وہ آیات ذکر کر دوں اور آپ خود ان کی پیگیری کر سکتے ہیں ساری کی تفسیر کی گنجائش نہیں ہوگی یہاں پر خداون تبارک و تعالی نے یہ جو آیات آپ کی خدمت میں روز پڑھی جاتی ہیں یہ سورہ مبارکہ کی آیات پینتالیس اور چھیالیس اور اس کا ماجرا ہے سورہ انفال میں اس سے پہلے بھی تذکرہ ہے چند آیات کے اندر سبات قدم کا اس طرح میں اس لیے کہ آ جائے قرآن آپ کی نگاہ میں آ جائے کہ قرآن کس طرح سبات قدم کو اہمیت دے کر ذکر کر رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں ایک جنگ کا ماجرا قرآن ذکر کر رہا ہے مومنین کے لیے جس طرح پہلے اشارہ کیا تھا اسی کے اندر خدا ون تبارک و تعالی نے یہ ماجرا ذکر کیا ہے جو جادل آیا چھ سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور بارہ تیرہ تک پڑھیں گے اگرچہ وہ آگے بھی جاری ہے یہ ماجرا جو جادلو نہ کف فی الحق کے ممبا دما تبین کا انما یو ساقون الموت و ہم یم ضرون و اد یا ادو کم اللہ لکم و تبدون ان غیر رضات شوکت تکون الکم و یورید اللہ ایوہق الحق کا بکل مات و یکتا ادابر القافرین خدا نے تمہارے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے اگرچہ تمہارا جی چاہتا ہے اس کے علاوہ اور کام کرو تم اور تدبیریں سوچو اور طریقوں سے نجات کی طرف جاؤ لیکن اللہ نے جو راستہ نجات کا مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اور دشمن کے مقابلے میں پیکار کرو نبرد کرو پشت نہ دکھاؤ دشمن کو پیٹ نہ دکھاؤ دشمن کو کیوں کہ خدا چاہتا ہے جو ہک الحق کا بکل ماتے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے خدا وہ یک تا ادا بر القافرین اور دشمنان و کفار کی نسل خدا کاٹنا چاہتا ہے ان کا دابر خدا قط کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کے بعد یہ ظالم نہ آئے یہ دشمن نہ آئے ہمیشہ کے لیے سلسلہ دہشت گردی وہ دشمنی قط کرنے کا خدا کا ارادہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے لی یو ہک کل حق کا وہ یوب تل الباطل و لو کر حل مجرم حق کو خدا نے اس بات کرنا ہے وہ باطل کو نابود کرنا ہے اگرچہ جرائم پیشہ لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے اس تصد از تستغیثون رب کم فست جاب الکم انی ممد کم بے الفن من الملا اکت مردفین خب تم نے جب استغاثہ کیا خدا کو پکارا کہ پروردگارہ ہماری مدد کر ہمیں دشمن پر فتح اور نصرت عطا کر خدا نے تمہاری یہ پکار فریاد سن لی استغاثہ سن لیا اور کیا کیا ممد کم بے الفن من الملا اکت مردفین ہم نے ہزار فرشتے صف وسطہ تمہاری مدد کے لیے بھیجے وما جا اللہ 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 بشرا یہ خدا نے تمہارے لیے نوید و خوشخبری بھیجی ولی تتم ان نبی قلوب کم تاکہ تمہارے دلوں میں سکون و اطمینان آ جائے دل ڈگمگائی نہیں دلوں کے اندر خوف نہ آئے ومن نصر اللہ من ان دلہ ان اللہ عزیز الحکیم کامیابی و نصرت و فتح و کامرانی فقط خدا کی جانب سے ہے اس یو غشی کو من نواس و آمن تنمین ہو وہ یو نزل علی کو من سما اما انلی تحقیر کم بے اب ہوا یہ کہ جنگ اور حالات کی خرابی سے تھک کے تم سو گئے اونگ آ گئی تمہیں یاد کرو اس منظر کو کہ جب تم جنگ کے دوران دشمن کے مقابلے میں تھک گئے خستہ ہو گئے کتنا پہرا دیں کتنا جاگیں کتنے ہوشیار رہیں کس کس چیز کو بچائیں خستہ ہو گئے تمہارے آساب تھک گئے جب اس وقت تمہاری اوپر اونگ تاری ہوئی نیند تاری ہوئی خدا نے تمہیں جگانے کے لیے آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم پاک بھی ہو جاؤ وہ یود ہے با ان کو مرج سے شیطان اور شیطانی رجز و رجز اور شیطانی ناپاکیاں تم سے دور ہو جائیں ولی یار بتا اللہ کلو بکم اور تاکہ تمہارے دلوں کو خدا آپس میں مربوط کر دے جوڑ دے یہ الگ الگ دل منتشر دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے دور دل تاکہ خدا ان دلوں کو رابطہ کر دے جوڑ دے آپس میں 
وہ یوسم پہ تبہل اقدام تاکہ اس ذریعے سے خدا تمہارے اندر سباتیں قدم پیدا کر دے اس لیے خدا ون تمہارا کو تعالیٰ نے تھوڑا سا موسم بدلا تاکہ تمہارے اندر سبات قدم آ جائے یہ خستگی تم سے دور ہو جائے اد یو ہی رب کا ال الملا اکت انی معاکم خدا ون تمہارا کو تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا اے فرشتو تم جو مومنین کی مدد کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں فتب تلدین آ منو تم جو اور جا کر سبات قدم و سبات قلبی عطا کرو ان مومنوں کو یہ مومن جو حوصلے چھوڑ چکے ہیں یہ مومن جو ڈر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں حزن و خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں انہیں جا کر تم حوصلہ دو سعول کی اور پروردگار نے وعدہ کیا کہ اگر یہ مومن سبات قدم اختیار کریں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کیا سعول کی فی قلوب الدی نہ کفر روب خدا کیا کرے گا تم تھوڑے بھی ہوئے اگر لیکن ڈٹے رہے تمہارا روب خدا کفار اور دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا مرعوب ہو جائے گا دشمن تم سے ڈر جائے گا دشمن تم سے خدا اس کو ڈرا دے گا فد ربو فوق الانا کے ود ربو من ہم کل بنان اور فرمایا کہ تم جنگ کرو ان کے ساتھ پیکار کرو ان کی کہاں پہ وار کرو فوق آنا کے ہم فوق الانا گردن سے اوپر گردن سے اوپر ضرب لگاؤ ان کو یعنی سر میں ضرب لگاؤ ان کو کھوپڑی میں ضرب لگاؤ اس کو تاکہ یہ ناپاک کھوپڑی اس کی نابود کر دو آپ عبرت ہو دوسروں کے لیے اور کہاں مارو وہ دربو من ہم کل بنان اور اس کے ہاتھ کاٹ دو تم دشمن کے اس کے سر کو کچل دو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو تم دشمن کے تاکہ یہ ہاتھ تمہاری طرف نہ بڑھے ذال کا بے ان شاق اللہ و رسولہ و من شاق اللہ و رسولہ فن اللہ شدید الاقام اب یہ آیات ہے آواز ہے سورہ انفال میں جو بغیر تفسیر کے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا ہے اس کی طرف اسی طرح سورہ مبارکہ ہود میں خدا من تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ ہود گیارہویں سورہ ہے اس میں اللہ تعالی نے پھر اسی مطلب کو تکرار کیا ہے ولو شاہ عرب کو کل جا الناس امتن واحدہ ولا یزال مختلفین اللہ من رحم رب کا ولد کا خلق ہوں وتمت کل مت رب کا لملا ان جہنم من الجنت و ناس اجمائین یہ آیا ایک سو بائی اکیس اور بائیس ہے ایک سو بائیس اور ایک سو تیئیس ہے وہ کل نقص علیہ کا من امبا رسول ہم نے تمام انبیاء کے قصے رسول اللہ کو فرما دیا ہم نے تمام انبیاء کا قصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ابراہیم کا قصہ عیسیٰ کا قصہ موسا کا قصہ حضرت نو کا قصہ یہ تمام قصہ سامنے آپ کے لیے پیش کیے ہیں کس لیے من امبا رسول مان نصب تو بہی فعاد کا ہم نے اس لیے یہ قصے پیش کیے تاکہ آپ کے دل کے اندر سبات پیدا کر دیں اس لیے اچھا ہے کہ قرآن رائے حل ہے ہمارے لیے قرآن کے یہ قصے پڑھیں قرآن کا ماجرا پڑھیں اس سے انسان کے اندر سبات کل بھی پیدا ہوتا ہے قرآن سے دوری نے ہمیں بس دل بنا دیا ہے قرآن دلیر کر دیتا ہے انسان کو قرآن شجا بنا دیتا ہے انسان کو دلیر دلیر ہوتا ہے انسان لیکن جب قرآن کو کلچرل معانی نہ دے ایسے حافظ و مفسر و قاری جو قرآن کے قرآنی معانی کی طرف متوجہ ہوں وہ سب سے زیادہ دلیر ہوتے ہیں سید الشہدا علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے قرآن پڑھتے ہوئے نکلے اور جب نو کے سنا پر کٹا ہوا سر تھا سید الشہدا کا وہ قرآن پڑھ رہا تھا یہ دلیری یہ شجاع قرآن منبع تھا اس کا قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے اے رسول ہم نے آپ پر تمام واقعات انبیاء کے ذکر کیے ہیں کس لیے تاکہ آپ کے دل میں سبات آ جائے آپ کے دل میں ٹھہراؤ آ جائے آپ کی تردید ختم ہو جائے آپ کے اندر پریشانی ختم ہو جائے وہ جا کا فی ہاں دل حق و مو عزت و ذکر علم 
اور یہ جو ایمان نہیں لائے انہیں کہو کہ انتظار کرو دیکھو انتظار کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے ہمارا کیا ہوتا ہے ہم جو خدا پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں دیکھیں گے تمہارا کیا بنتا ہے اور ہمارا کیا بنتا ہے ان منتظر ان منتظر تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں انتظار کس کا انجام کا فرجام کا انتظار کرو یعنی جو راہ ہم نے اختیار کیا ہے یہ کہاں پہنچتا ہے اور جو دشمنی کا راستہ تم نے اختیار کیا یہ کہاں پہنچتا ہے انتظار کرو تم سورہ مبارکہ ابراہیم میں بہت ہی اعلیٰ طریقے سے سبات قدم کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے سورہ ابراہیم قرآن مجید میں یہ آیات جو ہمیشہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آج کیا کہ بارہا آپ صرف مردوں کو پڑھتے ہیں خطاب کرا دیتے ہیں قرآن ان کے لیے ہے لیکن آپ دیکھیں قرآن کس طرح زندوں کو مخاطب کر کے کیا رائے حل بتا رہا ہے اور سبات قدم کا کیا اثر ذکر کر رہا ہے الم تر کیفا آیا چوبیس سے لے کے ستائیس تک یہ مضمون ہے میں اس کو اس کو زیادہ واضح کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی بنا پر اب تفصیل کے بغیر آپ کی خدمت میں یہ آیات پیش ہو رہی ہیں تکمیل مطلب کے لیے الم تر کیفا ضرب اللہ مسلا کلیم تن کلیم تم طیب تن کشجر تن طیب تن الم تر کیفا یہ مثالیں جو قرآن میں خدا نے دی ہیں کیا نہیں دیکھتے ان کو غور نہیں کرتے ان میں فکر نہیں کرتے ان مثالوں کے اندر جو اللہ نے پیش کی ہیں علام طرح کیفت رب اللہ مثلا آپ توجہ کریں یہ آیات اس لہجے کی علام طرح کیا نہیں دیکھتے علام طرح کیف فعل رب کا بے اصحاب الفیل کیا نہیں دیکھتے یہ ماجرہ بھول گئے ہو یہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا اسے فراموش کر دیا تم نے الم تر کئی ففال رب کا بے اصحاب الفیل کہ ایک طرف فیل لشکر فیل یعنی ہاتھی ہاتھیوں کا لشکر سپاہ عظیم ابراہ کی جو آیا کعبہ نابود کرنے کے لیے اور اہل کعبہ کو و اہل مکہ کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے انہیں کوچ دلانے کے لیے اور اس وقت خدا ون تمہارا کتالہ نے فیل کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا ابابیل کبھی ترین موجود کے مقابلے میں ضعیف ترین موجود ابابیل تو جانتے ہیں آپ آشنا ہے ابابیل سے جو اڑتی ہیں وضا کے اندر بہت ہی ضعیف سا پرندہ ڈرپوک سا پرندہ کمزور ترین پرندہ ابابیل ہے ان ابابیل کو خدا ون تبارا پتالہ نے فیل کے مقابلے کے لیے بھیجا توجہ فرمائیں یہ جو کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم ضعیف ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم کمزور ہیں قرآن میں اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ فیل ابابیل پہ غلبہ نہیں پائیں گے ابابیل نے فیل پہ غلبہ پانا ہے آج تک کوئی ابابیل فیل کے ذریعے نہیں کچلی گئی لیکن فیل ابابیل کے ہاتھوں نابود ہوا ہے آج یہ فیل امریکہ اور اسرائیل اور یہ مغربی تہذیب یہ دشمنان دین یہ فیل یہ کیا ہوں گے یہ ابابیل کے ہاتھوں نابود ہوں گے وہ ابابیل کون یعنی جو خالی آت ہیں جو ضعیف ہیں جو کمزور ہیں جو مستضعف ہیں زمین کے اندر یہ ابابیل اللہ کا لشکر ہے یہ لشکر خدا ہے فیل طاقتور ہے لیکن شیطان کا لشکر ہے ابابیل جب خدا پہ بروسہ کر کے آتا ہے اور مٹی کے کنکری سے چھوٹی سی کنکری سے جب خدا پہ بروسہ کر کے فیل پہ برساتا ہے اس سے فیل نابود ہو جاتا ہے قرآن نے ذکر کیا کہ داود نے ایک نوجوان نے ایک گمنام نوجوان نے جالوت مار دیا جالوت اس زمانے کا مشہور کمانڈو فرماندہ دہشتگار اس کو داود نے قتل کر دیا کس سے غلیل کے پتھر سے فلاخن سے قتل کر دیا نہ کہ شمشیر سے نہ کہ تیر سے تیر تھا ہی نہیں ان کے پاس اس نے غلیل بنائی ہوئی تھی دور بیٹھ کر 
غلیم سے پتھر پھینکا اور وہ نابود ہو گیا اب آبیل نے فیل کو نابود کرنا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ خدا کا وعدہ ہے علم تر کئی فضا رب اللہ مسل خدا ون تو برکت اللہ نے جو مثالیں دی ہیں کیا نہیں غور کرتے ان کے اوپر یہ کس لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہیں آپ کے لیے ہیں ضعیف لوگوں کے لیے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہیں کیا مثال دی اللہ نے علم تر کئی فضا رب اللہ مسل قلم تن طیب تن کا شجر تن طیب تن کہ خدا ون تو برکت اللہ نے کلمہ طیبہ ابھی ہم نے بنا لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے یہ بھی طیب کلمہ ہے پاک کلمہ ہے لیکن کلمہ طیبہ منحصر نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے اندر کلمہ طیبہ یعنی ہر وہ پاک چیز جس کے اندر کوئی آلودگی نہ ہو جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو جس کے اندر ناپاکی نہ ہو یہ کلمہ طیبہ ہے اس کا نمونہ انسان بھی ہو سکتا ہے اس کا نمونہ مذہب و مکتب بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک نمونہ آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے اس کا ایک نمونہ حکومت بھی ہو سکتی ہے اس کا ایک نمونہ ایک گروہ و قوم بھی ہو سکتی ہے اس کا ایک نمونہ جماعت مومنین بھی ہو سکتی ہے یہ سب کلمہ طیبہ کے مصداق ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الہ یس اد القل مطیب والعمل الصالح یرف خدا کی طرف پرواز و عروج کرتے ہیں قلم طیب یعنی پاکیزہ جانے پاک جانے خدا کی طرف جاتی ہیں اور امال صالحہ ان کو رفت عطا کرتے ہیں پاک جان کلمہ طیبہ ہے قرآن مجید میں خدا ون تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو کلمہ طیبہ کے نام سے یاد کیا ہے علم ترقی فضر اب اللہ مسل کلم تم طیبہ تن کہ روایات کے اندر اہل بیت کو بھی کلمہ طیبہ کہا گیا ہے ایک مصداق روایات میں اہل بیت علیہ السلام ہے کلمہ طیبہ کی مثال خدا نے کس سے دی ہے کا شجرا تن طیبہ تن شجرا طیبہ کی طرف کلمہ طیبہ ایک حقیقت ہے مثال دینے کے لیے اس کو مجسم کیا یہ بتانے کے لیے کہ پاک کلمہ و پاک راستہ پاک راستہ نہ آلودہ راستہ ناگ دین خالص دین نہ کہ آلودہ دین نہ کہ ملاوٹ والا دین نہ التقاطی دین اور نہ متحجرانہ دین تحجر جس کے اندر خانقائیت شامل ہو گئی ہے اور التقاط جس کے اندر تجدد شامل ہو گیا ہے یہ ذہن میں رہے آپ کے یہ مطالب عرض کیا ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ باقی مواقع پر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں یہاں اشارتا گزر رہا ہوں ان سے کہ اس وقت ہماری قوم پاکستان میں باقی قومیں بھی ہیں لیکن خصوصاً یہاں پر لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں سب کے سب تمام پاکستانی دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں ایک دلدل میں جا پھنسے ہیں دوسرے سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں دلدل سمجھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے جی دلدل نہ کہہ دینا پھر ہاں دلدل دلدل کیا ہوتی ہے وہ مٹی جس کے اندر پانی چلا جائے اور اتنا پانی چلا جائے کہ وہ سیر ہو جائے وہ مٹی مزید پانی جذب نہ کر سکتی ہو چونکہ مٹی جب پانی جذب کرتی ہے تو کیچڑ سا بنتا ہے لیکن دلدل نہیں کہلاتی دلدل وہ مٹی ہے جس کے اندر اتنی مقدار میں پانی چلا جائے کہ مزید پانی کو جذب نہ کرے مٹی اشوا ہو جائے پھر جائے اس کی رچمٹ ہو جائے انرچمنٹ جب اس کی ہو جائے غنی ہو جائے پانی سے اس کو کہتے ہیں دلدل بس اوقات آپ مسم پانی میں نمک ڈالیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی میں نمک حل نہیں ہوگا کیونکہ پانی سیر ہو گیا ہے بھر گیا ہے نمک سے مزید نمک کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی آپ تجربہ کریں اسکولوں میں کرواتے ہوں گے آپ کو کیمسٹری میں کہ پیالے میں چینی ڈال کے آپ کے بکول بورا ڈال کے اس میں ہلائیں اس کو ڈالتے رہیں اس میں اور اتنی چینی ڈالیں کہ چینی حل ہونا اب مزید ڈالیں گے چینی حل نہیں ہوتی کیوں کہ مزید پانی چینی کو جذب نہیں کر رہا اشبا ہو گیا ہے بھر گیا ہے سیر ہو گیا ہے 
اب مزید نہیں اس کے اندر کوئی چیز اضافہ کی جا سکتی اسی طرح مٹی بارش ہوتی ہے تھوڑا سا پانی اس میں جاتا ہے بیگ جاتی ہے جذب کر لیتی ہے پانی کو لیکن دلدل عموماً جوہر سے جو بنے ہوتے ہیں یا دریا یا جھیلیں یا سمندر ان کے کنارے پر ایسی مٹی جو پانی کھینچتی ہو اور اتنا پانی کھینچ لے کہ اب مزید پانی جذب نہ کر سکتی ہو تو پانی اور مٹی دونوں مل کے جو حالت بناتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے دلدل جس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں آپ دلدل ہی کہتے ہیں باطلاق بھی کہتے ہیں فارسی میں دری میں اس کو باطلاق کہتے ہیں باطلاق یا منجلاب کتابی فارسی منجلاب بھی اس کو کہتے ہیں اور باطلاق بھی کہتے ہیں اس کو یہ دلدل ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈالیں وہ دستی چلی جاتی ہے اور اگر متحرک چیز ہو انسان یا جانور اس میں چلا جائے اور نکلنے کی کوشش جتنی کرتا ہے آتما مارتا ہے مزید نیچے جاتا ہے چونکہ اس کی کوئی طے نہیں ہوتی دلدل وہ ہوتی ہے جس کی نیچے طے ہے جتنا نیچے جائے پانی اور مٹی مکس اشبا شدہ مٹی پانی سے یہ نیچے تک جاتی ہے اور کہیں بھی طے پہ قدم ٹکتے نہیں ہیں یہ دلدل ہے سراب بقیا جس کو قرآن نے کہا بقیا سراب سراب بھی جانتے ہیں انشاءاللہ یہ بعد میں مجھے پھر یہ نہ کہیں کہ سراب سے مراد پتہ نہیں کیا تھی تابوت کی جگہ تابوت کی جگہ تابوت نہ ہو جائے گی سراب آپ نے گرمی میں سفر کیا ہوگا سہرائی روڈ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو دھوپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے گرمی کی ٹکرا کر وہ تمازت باہر نکلتی ہے واپس پلٹتی ہے جب تو اس کے اندر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے انعکاس جب اس کا انسان کی آنکھوں کی طرف ہوتا ہے تو ایک چمک سی اس کے اندر آتی ہے اور کیا نظر آتا ہے یہ گویا پانی پانی نظر آتا ہے اور پانی بھی بڑا صاف شفاف لہرے مارتا ہوا موجے مارتا ہوا پانی اور جب انسان پیاسا ہو تو پھر تو یقینی ہو جاتا ہے کہ یہ پانی اور اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور جتنا دوڑتا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے پانی نہیں ہوتا سہارا ہے خشکی ہے دھوپ ہے اور دھوپ کی ریفلیکشن ہے یہ اس سے سمجھتا ہے یہ پانی ہے دھوکا ہے اب توجہ کریں ملت دو حصوں میں بانٹ گئی پوری پاکستانی قوم تفتان سے لے کر پراچنار تک یا کوئی اور کہہ لیں نقطہ بارڈر کا چونکہ اب کسی سرزمین کا نام لے تو ان کو کل بھی ایک مومن کہہ رہے تھے کہ آپ نے بلتستان والوں کی تو ان کر دی انہیں کہا پسماندہ میں نے یہ کہا تھا کہ اہل بلتستان پسماندہ نہیں ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم وہ قوی ہیں وہ توانا ہیں لیکن اپنی توانائی ظاہر نہیں کرتے اپنی طاقت ظاہر نہیں کرتے جان کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی آپ کو انشاءاللہ جاگنا ضروری ہے دوبارہ ایک دفعہ گفتگو سن لینا کے سب سے سراب اس قسم کے دھوکے کو کہتے ہیں جو سہرا میں خشکی اور گرمی میں پانی نظر آئے اور انسان دوڑتا ہے اس کے پیچھے وہ بھی آگے آگے دوڑتا رہتا ہے اور کبھی ہاتھ نہیں آتا اس وقت پوری پاکستانی قوم چاروں صوبے و ایجنسیاں و سب دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ اور ایک سراب کے پیچھے دوڑنے والے لوگ دلدل میں پھنسے ہوئے کون ہیں جو تہجر کو مذہب مان کر اور اس کو دین مان کر اس پر عمل کر رہے ہیں تہجر تہجر یعنی جمود کا مذہب تنگ نظری کا مذہب چند محدود رسمیں اور چند محدود مسئلے یہ ان کا سارا دین ہے جس کے اندر امام خمینی فرماتے ہیں کہ متحجرانہ دین کی بڑی علامت کیا ہے کہ یہ سیاست کو دین سے جدا سمجھتے ہیں علامہ اقبال نے اس کا نام خانقائیت رکھا ہے اور امام خمینی نے اس کا نام تہجر رکھا ہے یہ خانقائیت جس کے اندر نظام نہ ہو صرف احکام ہو اور وہ بھی محدود چاند ایک عبادت کے احکام صرف مسلح اور لوٹے کے اندر منحصر دین یہ تہجر کا دین ہے جو رائے حل زندگی کے لیے نہ دے سکتا ہو جو نظام نہ دے سکتا ہو جو سسٹم نہ دیتا ہو جو مالی سسٹم نہ بتاتا ہو صرف یہی بتاتا ہو کہ بینک میں پیسے رکھنا حرام ہے 
تو پھر کیا کریں یہ نہ بتا سکتا ہو پھر کیا کریں پیسہ کیسے رکھیں جو یہ کہے کہ یہ ایک آرام ہے لیکن یہ نہ بتائے کہ پھر درست راستہ کون سا ہے جس کے اندر کہیں کہ یہ حکومت دینی نہیں ہے وہ دینی حکومت کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا نہیں ہے دین متحجرانہ دلدل ہے دلدل اس کے اندر دستہ ہی چلا جاتا ہے انسان غرق ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے متحجر ڈوبا ہوا ہے دلدل کے اندر ایک مقدس دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے متحجر تباہ ہو گیا ہے نابود ہو گیا ہے لہذا کچھ کر نہیں سکتا دلدل میں پھنسا ہوا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ دلدل میں پھنسے ہوئے کو کہو چندا دو چندا نہیں دے سکتا وہ خود پھنسا ہوا ہے دلدل میں پھنسے ہوئے کو دفاع کرو وہ دفاع نہیں کر سکتا دلدل میں پھنسے ہوئے کو وہ ہاتھ ملاؤ وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا دلدل میں پھنسے ہوئے کو کہو کہ تم کسی ریلی میں آ جاؤ وہ نہیں آ سکتا دلدل میں پھنسے ہوئے کو کوئی احتجاج کرو وہ کیسے احتجاج کرے وہ خود ڈوبا ہوا ہے سر تک ڈوبا ہوا ہے یہ کیسے آ سکتا ہے کسی رائے خدا میں جہاد کے لیے کیسے آ سکتا ہے وہ خود ڈوبا ہوا ہو اب آپ دیکھیں ڈبو دیا متحجرین نے امت کو اس قسم کا دین ان کو سمجھایا خانقائیت کا دین اور دوسرا سراب سراب کیا ہے تجدد یہ تحجر اور وہ تجدد تجدد یعنی مغرب نوازی مغرب پرستی مغرب کو ترقی کا ذریعہ سمجھنا یہ سراب ہے سراب اور پاکستان سات سال سے دو حصوں میں منقسم ہو کر ایک حصہ سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ایک دلدل کے اندر ڈوبا ہوا مذہبی دنیا دلدل کے اندر غرق ہو گئی اور انٹلیکچل سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دونوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دی جو ابھی موجودہ ہے تباہ کر دیا ملک کو نابود کر دیا امت کو آج پاکستان رہنے کے قابل نہیں رہا سب بھاگنے کی فکر میں ہیں وہ کسی کے بقول کے پہلے کہتے تھے ہم پاکستان زندہ باد اور اب کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ یہ کیوں ایسا پاکستان بنا دیا کس نے ایسا پاکستان بنا دیا انہیں متحجرین نے اور انہی متجددین نے متجدد معاب لوگوں نے جو سراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر اصل کیا ہے اصل قرآن ہے اصل راہ اہل بیت ہے اصل دین ناب ہے اصل دین خالص ہے امام خمینی جو دین متعارف کرواتے ہیں یہ دین ہے دین خالص جو تمہارے ہر زندگی کی مشکل کا رائے حل پیش کرتا ہے جو میں دشمن کے مقابلے میں مقاون بناتا ہے تمہیں پائیداری سکھاتا ہے یہ پاک ہے یہ شجرہ طیبہ ہے یہ شجرہ طیبہ ہے یہ آئیڈیالوجی یہ مکتب یہ نظریہ یہ شجرہ طیبہ ہے تشیع ناب تشیع خالص نہ راجوں کا برے صغیر کے راجے وہ مہاراجے وہ نواب جنہوں نے اپنی بنگلوں پہ درباری علماء بٹھا کر جو دین بنایا وہ نہیں ہے دین خالص وہ تشیع خالص نہیں ہے جو نوابوں کے بنگلوں میں بنا جو ان کے تنخواہ خواروں نے ممبروں پہ آ کے بیان کیا تشیع خالص کون سا ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا جو اولاد رسول اللہ نے پیش کیا جس کی تفسیر امام ششم جعفر آل محمد علیہ السلام نے کی آج ان دو حصوں میں منقسم ہو گئے سراب کے پیچھے دوڑ رہی ہیں اس سراب و اس تجدد و تحجر یا سراب و دلدل کے سے ہٹ کر درست راستہ دین خالص و دین ناب ہے عزیز امن دین ناب ہے سمجھے دین ناب کو اس شجرہ طیبہ کو سمجھے آپ جو آپ کو ہر نظام دیتا ہے نظام حکومت نظام معیشت نظام معاشرت نظام تعلیم نظام زندگی ہر چیز دیتا ہے صرف احکام نہیں بڑھاتا نظام پہلے بتاتا ہے نظام پہلے سکھاتا ہے یہ ہے دین خالص یہ ہے شجرہ طیبہ اس کی مثال یعنی ایک نمونہ مصداق اس کا یہ ہے کہ نظریہ و آئیڈیالوجی شجرہ طیبہ ہے قرآن مجید اس طریقے سے انسانوں کو اور امتوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے کس طرح پنپنا ہے تم نے کس طرح زندہ رہنا ہے تم نے کس طرح 
اس جنگل کے ماحول کو آپ نے انسانی ماحول بنانا ہے علام ترقی فضر اب اللہ مثلا کلمتم طیبتن کا شجرتن طیبتن اسلحا ثابت و فر احاف سما شجر طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں جس کے روپ ثابت ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں ہیں جو سر بلند ہے بہت سر بلند ہے یہ شجر طیبہ ہے بیل بوٹیاں شجر طیبہ نہیں ہوتی کیونکہ بیل بوٹیاں ہم عموماً بیلے لگانے کے زیادہ شوقی ہیں بیلوں پہ کیا لگتا ہے کدو کریلے توری ٹماٹر کھیرے اور جتنی چیزیں آپ کہیں گے خیار آپ بدرنگ جس کو کہتے ہیں یہ کس میں لگتے ہیں بیلوں پہ بیل کی عمر کتنی ہوتی ہے کتنی مدت ہوتی ہے بیل اگنے کے بعد سڑنے تک تین ماہ بہت بڑی بھی اگر کوئی بیل دراز ترین عمر تلانی ترین عمر بھی اگر ایک بیل کی ہو تو وہ تین ماہ تین ماہ بعد بیل خود ہی اپنی موت مر جاتی ہے لیکن وہ نخلستان وہ نخل وہ پائیدار کھجور کے درخت جن کی شاخیں آسمان میں ہیں سرب فلک اور جن کی جنہیں زمین میں راسخ ہیں ان کی عمر تین سو سال و ہزار سال و ہزار ہا سال کیوں اس لیے کہ جڑیں راسخ ہیں ثابت ہیں اس کی پائیداری ہے اس کے اندر بیل جب طوفان آتا ہے بیل اڑ جاتی ہے بیل کو باندھنا پڑتا ہے بیل کو ساتھ لکڑی خشک کھڑی کر کے اس کو سہارا دینا پڑتا ہے بیساکی لگانی پڑتی ہے ہم بیلے بناتے ہیں بیلے یعنی موسمی الیکشن آ رہا ہے الیکشن کے لیے بیلے کاشت کر رہے ہیں ابھی الائنس بن رہے ہیں فورم بن رہے ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں تو کیا الیکشن کے لیے وہ الیکشن کتنے مہینے ہوں گے تین مہینے الیکشن کمپین چلے گی یہ دمال مچے گی پھر اس کے بعد ختم بیل خوش پھر واپس اپنی پہلی حالت پر اسی پہلی حالت پر وہ پنجابی میں ایک بہت مایوب محاورہ ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے بہت ہی یعنی کہ ادبی لحاظ سے نامانو سے لیکن ہے بڑا فسی ہے وہ بعض اوقات غیر ادبی چیزیں بہت فسی ہوتی ہیں ان کا ایک محاورہ ہے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں لیکن وہ مناسب چیز نہیں ملتی بعض اوقات انسان کو زبان کے اس سے ادا کرے یہ مطلب جب بیلیں خشک ہو جاتی ہیں جب الیکشن کا سما ختم ہو جاتا ہے تو وہ پنجابی اس وقت یہ کہتے ہیں کہ وہ جتھوں دی کھوتی اتھے ہی آخر ہوتی یعنی جہاں گدی تھی گئی تھی سیر کرنے سے پاٹھا گھر میں واپس آ گئی جہاں تھی وہیں آ گئی وہ پھر واپس آ جاتے ہیں وہاں پر پہلی حالت پھر پانچ سال درنے دو پانچ سال مظاہرے کرو پانچ سال پھر رگڑا کھاؤ پانچ سال پھر دمال میں شرکت کرنی یہ بیلے نہ کاشت کرو شجرے کاشت کرو شجرے شجرہ یعنی درخت کون سا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر راسے کو پائیدار و استوار اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اتنی بلند شاخیں ہوں کہ کوئی بونا اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکے اس شاخ تک اور اتنی جڑیں راسے ہوں کہ کوئی آندھی اس درخت کو نہ ہلا سکے قوم بنو شجرہ طیبہ بنو پاک قوم بنو پاکیزہ قوم بنو پاکیزہ قوم کے لیے جڑے راسے ہونا ضروری ہیں اعتقادی جڑے نظریاتی جڑے آئیڈیالوجیکل جڑے راسخ جڑے ہوں تمہارے پاس تمہارے پاس ایسا نظریہ ہو تمہارے پاس ایسا مذہب ہو تمہارے پاس ایسا دین ہو جس کی جڑے راسے ہوں تاریخ میں راسے ہوں دلیل میں راسے ہوں عقل میں راسے ہوں جن جڑوں کو کوئی بھی نہ اکھاڑ سکے طوفان آئے آندیاں آئے اس شجر طیبہ کو نہ ہٹا سکیں اور شاخیں اتنی سر بلند ہو کہ ہر ایک کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے بیلوں کو آسانی سے لوگ کاٹ کے چلے جاتے ہیں بیلوں کو ایک چھوٹا بچہ بھی آ کے ڈنڈا لے کے کاٹ دیتا ہے نا جب اون گی آپ کے گھر میں اور آپ کے بچے ہی ان بیلوں کو بسا اوقات کھیل کود میں کاٹ دیتے ہیں بچوں کے ہاتھوں بھی کٹ جاتی ہیں وہ قومیں 
جو مٹھی بار دہشت گردوں کے ہاتھوں گر جائیں وہ بیل ہیں شجرا نہیں ہے درخت نہیں ہے وہ استوار نہیں ہیں وہ استوار نہیں ہے سر بلند نہیں ہے سر بلند شجرا بنو کلمہ طیبہ بنو کلمہ طیبہ وہ ملت وہ قوم جس کی جڑے راستے ہو میں نے یہاں علماء سے بھی عرض کیا اور بعض جوانان عزیز سے بھی عرض کیا کہ یہ ملت آپ کی کمیونٹی جس کو آپ نے برادری بنا رکھا ہے اور قوم بنا رکھا ہے در حقیقت یہ سب ایسے نہیں ہیں جس جو اس کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے آشور بتاتا ہے کہ یہ کیا ملت ہے آشور بتاتا ہے یہ آشورائی ملت ہے یہ آشورائی ملت ہے آپ دیکھیں آشور میں جہاں جہاں ہے جیسا بھی ہے سب کو چھوڑ کر خطرہ مول لے کر دشمن کے دل میں جا کر جب گھستا ہے اس کے جگر پہ پور رکھ کر جب اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آشورا یہ انسان ہے یعنی اس ملت کی جڑے آشورا میں ہیں ملت کو عنوان دے کر غلط اس کو نہیں پکایا جا سکتا اس کو راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا چونکہ ہر سال کا آشورا بتاتا ہے کہ اس کی جڑے آشورا کے اندر ہیں اس کی جڑے قرآن کے اندر ہیں اس ملت کی اس کی جڑے حب اہل بیت میں ہیں اس کی جڑے پیروی علی میں ہیں اس کی جڑے در حقیقت قیام حسین ابن علی میں ہیں اس کی جڑے توحید و وحدانیت خدا میں ہیں یہ ملت اس قسم کی ملت ہے اب اس کو جو بھی عنوان دیں کوئی اس کو کیا برادری کہے کوئی اس کو کیا برادری کہے کوئی اس کا کدھر ناتا جوڑے کوئی اس کا کدھر ناتا جوڑے تم ہزار کوششیں کرو لیکن اس ملت کی جڑیں جو آشورا میں راسے ہیں اور یہ مائیں جو بچے پالتی ہیں یہ مائیں ان بچوں کو یہ بتا دیتی ہیں کہ تمہاری جڑیں کہاں پر ہیں اور یہ بچے وہ جوان وہی احساس لے کر پیدا ہوتے ہیں اب ضروری ہے جب جڑے راستے ہیں سر بلندی بھی ضروری ہے سر بلندی بھی ضروری ہے یہ ہمیں بیل بنانا چاہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نازک بیل ہو جس کو آندھی بھی اکھاڑ کے پھینک دے ایک حادثہ ایک واقعہ ایک خودکش حملہ اس کے ارادوں کو ڈھیر کر دے ہم بیلے نہیں ہیں کدو کریلے کی بیلے نہیں ہیں کیا ہے اسلحا ثابت جس کی جڑے راسے ہیں وہ جس کا سر 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 میں فلک ہے سر بلند بننا ہے عزیز امان اس ملت کو بتاؤ کہ تم کلمہ طیبہ ہو یہ کلمہ طیبہ ہے اس کو کلمہ طیبہ بننا ہے شجرا تن طیبہ تن پاکیزہ شجرے کی طرف جس کا پھل پاکیزہ ہے یہ شجر طیبہ ہے اسلحا ثابت و فر او حاف سما اس کی جڑے راسخ اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں توتی اکلہ کلحین بے ادن ربہ اور ہر آن اس کا سمرا سب کو نصیب ہو رہا ہے اس بات کا اس درخت کا شجرا طیبہ ہر آن پھل دیتا ہے موسمی نہیں ہے یہ نہیں کہ بیلے موسمی ہیں شجرا طیبہ ہر آن پھل دیتا ہے ہر آن پھل دیتا ہے اور سر بلند ہے وہ یدرب اللہ المسال اللہ کم یا تذکرون خدا یہ مثالیں دیتا ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی کرا دے تم کون تھے کہ یہ لوگ ان اکیڈمیوں میں بیٹھ کر بھول جاؤ ہم کون تھے ہماری جڑے کہاں ہیں ہمارے روٹس کہاں ہیں ہم بے ریشہ لوگ نہیں ہیں جڑ کے بغیر نہیں ہیں ہم گملے نہیں ہیں ہم وہ پودے نہیں ہیں جو پلاسٹک کے بنا کے مصنوعی طور پر ڈیکوریشن کے لیے لگا دیے ہوں ہم کون ہیں ہم وہ ہیں جن کی جڑیں صدیوں سے دین کے اندر کھبی ہوئی ہیں راسے ہیں جن کی جڑیں ان کی جڑوں کو نہیں اکھاڑا جا سکتا یہ مذہب حق پرست و 
وہ ملت دین پرست وہ ملت خدا پرست ہے یہ ملت پیرو حسین ابن علی ہے وہ مسل و کلمت ان خبیصت ان کشجرت ان خبیصت ان اور ایک کلمائی خبیصہ ہے ایک کلمائی طیبہ ہے اس کے مقابلے میں کلمائی خبیصہ کلمائی خبیصہ یعنی خبیص نظریہ خبیص آئیڈیالوجی ناپاک راستہ ناپاک مجموعہ ناپاک گروہ اس کی مثال کس جیسی ہے کہ شجرت ان خبیصہ دن یہ شجرہ خبیصہ کی طرح ہے اجتست من فوق الارض یہ زمین کے اوپر ہی اگتا ہے نیچے جڑے نہیں ہوتی اس کو کون کاش کرتا ہے دشمن دشمن آ کر اس کو آپ کی سرزمین کے اوپر 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 کاش کر دیتا ہے اس کی جڑ نہیں ہے پوچھو ان سے ان سے پوچھو تمہاری تاریخ بتاؤ اپنی آج متجد متجددانہ نعرے لگاتے ہیں روشن فکرانہ یا خلاف دین کتنی تاریخ ہے تمہاری کتنی تاریخ ہے تمہاری کل تمہارا باپ کارل مارکس پیدا ہوا اس نے تمہیں چند باتیں زبان پہ چڑھا دی کل لینن پیدا ہوا اس نے چند باتیں تمہیں سکھا دی جبکہ یہ ملت اس کی جڑیں چودہ سو سال بلکہ چودہ ہزار سال پہلے انبیاء کے مکتب کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں یہ ابراہیم کے نظریے سے سیراب ہو رہے ہیں یہ نو کے نظریے سے سیراب ہو رہے ہیں یہ خدائی نظریے سے سیراب ہو رہے ہیں ان کو خشک نہیں کیا جا سکتا مستعار چند باتیں سیکھ کر ادھر ادھر سے اینشنٹ اور آ کر اس کو نظریہ بنا کر اس راسخ ملت کے سامنے پیش کیا جائے ممکن نہیں ہے یہ شجرہ طیبہ خوش کو شجرہ خبیصہ جس کی علامت یہ ہے اج تست من فوق العرض ایسے زمین کے اوپر اگایا ہے جڑوں کے بغیر ما لہا من قرار جس کو کوئی سبات حاصل نہیں ہے جس کو آندھی بھی اکھاڑ کے لے جائے گی اور یہ سب کچھ خدا نے کیوں بیان کیا یو ثبت اللہ الدین آمنو بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخرہ خدا ون تبارک پتا اللہ مومنین کو سبات عطا کرنا چاہتا ہے کس کے ذریعے بالقول ثابت با سباب و پائیدار نظریے کے ذریعے سے پائیدار عقیدے کے ذریعے سے پائیدار دین کے ذریعے سے پائیدار راستے کے ذریعے سے یہ تمہارا راستہ پائیدار ہے یہ تمہارا راستہ ثابت ہے استوار راستہ ہے اس راستے کے ذریعے خدا مومنین کو سبات عطا کرنا چاہتا ہے یو ثبت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا دین صرف قبر کے بعد کا مرحلہ نہیں ہے جو ہم نے ہمیں سمجھایا تھا جر نے اور خان کا عیت نے کہ جب مرو گے تو دین کا کریڈٹ وہاں شروع ہوگا دین دنیا بنانے کے لیے آتا ہے جو دین دنیا آباد نہ کر سکے وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں دے سکتا دنیا ہماری ہم دنیا کس سے لے مغرب سے آخرت میں مرنے کے بعد پھر آئمہ کی طرف رجوع کریں میں نے بہت سے جگہوں پر عرض کیا کہ بہت چالاک ہیں یہ لباس لوگ جنہوں نے امام علی کو ایڈریس دیا ملاقات کا کہ مومن کی پہلی ملاقات مولا سے کہاں ہوگی قبر میں مرنے سے پہلے قبر میں جانے سے پہلے پہلے علی سے کوئی تعلق ہمارا نہیں پہلی ملاقات قبر میں وہ بھی کیوں کہ پھنس جائیں گے وہاں پر پکڑے جائیں گے ایف آئی آر کے ہی لے کر آئیں گے منکر نقیر آئیں گے اور وہاں پر مشکل ہوگی دائیں بائیں دیکھیں گے اور پھر ہمیں ممبروں سے یہ بتایا گیا کہ فوراً مولا علی آئیں گے اور وہ آ کر انہیں فرشتوں کو کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے یہ ہماری پارٹی کا آدمی وہ کہیں گے مولا مجرم ہے وہ کہیں گے بے شک مجرم ہے ہمارا ہے تم بھاگو یہاں سے یعنی مولا علی کو خدا نے فرشتے بگانے کے لیے اور مجرم چھڑانے کے لیے بنایا ہے امام اس لیے بنایا ہے امام فرشتے بگانے کے لیے اور مجرم چھڑانے کے لیے مولا علی کو امام بنایا قبر سے پہلے کی منزل کے لیے قبر تک پہنچانے کے لیے وہ قبر تک تیری زندگی سوارنے کے لیے مولا علی امام ہے مولا علی کو اس لیے نہیں بنایا کہ آ کے مجرم چھڑائے مولا علی کو اس لیے بلایا کہ تاکہ تجھ سے جرم چھڑائے جرم چھڑانے کے لیے بلایا نہ کہ مجرم چھڑانے کے لیے لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ مولا علی مجرم چھڑائیں گے بس ڈٹ کے جرم کرو کیونکہ چھڑانے والے جس کو پتا ہو نا کہ حکومت میں ہمارے آدمی ہیں تو وہ ڈٹ کے جرم کرتا ہے گپلے کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے چھڑانے والے موجود ہیں لیکن اسے پتا چل جائے اگر 
کہ یہ مجرم چھڑانے والے نہیں جرم چھڑانے والے ہیں جب انسان مولا علی کون ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پہ رکار ہو اور جب قبر میں منکر نقیر آ کر تیرا حساب کریں تلاش کریں مائکروسکوپ سے ڈھونڈے تیرے نام عمل کے اندر کوئی جرم نہ ملے ان کو اس وقت تو میرا پیرو کا رہے نہ کہ جرم ہی جرم ہو نامہ سیاہ ہو اور تو کہ میں مولا تیرے آپ کے نعرے لگاتا رہا یا علی یا علی کرتا رہا مگر سیاستدان امیر اور مومنی کہ ووٹر کے لیے حمایت کرے جیسا بھی ہے امام ہے امام امام ووٹوں سے نہیں بنتا امام ووٹروں کو نہیں بچاتا ووٹروں کا حامی نہیں ہوتا امام اللہ کی حدود کا حامی ہوتا ہے اللہ کی حدود کا حامی ہوتا ہے خدا کے دین کا پاسدان ہوتا ہے امام شجر طیبہ قرآن آپ کو شجر طیبہ بنا رہا ہے کلمہ طیبہ بنا رہا ہے راسخ کرنا چاہتا ہے پائیدار و ثابت اگر قدم اکھڑ گئے شجر طیبہ نہیں رہیں گے ہم سورہ نہل میں خدا ون تبارک و تعالی نے سورہ نہل میں دو مقام پر اس نقطے کو ذکر کیا ہے سورہ نہل میں ولا تتخذ ایمان کم دخل بین کم اپنی قسمی یہ قسمی قرآن کی اور اللہ کی قسمی ان کو اپنے معاملات کے حل کرنے کا ذریعہ نہ بنو قسمے کھا کھا کے مسائل حل نہ کرو ہر چیز میں قسم کھا کے مسئلہ حل نہ کرو لا تتخذ ایمان کم دخل بین کم قسموں کا سہارا نہ لو قسموں کا سہارا کون لیتا ہے جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی بیانہ نہیں ہوتا آخری چیز قسم رہ جاتی ہے قسم کھا کے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے فتض اللہ اگر تم نے قسموں کا سہارا لیا کیا ہوگا فتض اللہ قدم ان بعد ثبوت ثابت قدمی کے بعد تمہارے قدموں میں زوال آ جائے گا تزلزل آ جائے گا پھسل جاؤ گے لغزش آ جائے گی وہ تدو کو سو اب صدد تم ان سبیل اللہ و لکم اذاب علی ہرگز راہ خدا و دین خدا چھوڑ کر قسموں کا سہارا نہ لو اس طرح اپنے آپ کو نہ ثابت کرو بڑے مومن و قسمے کھا کھا کے بلکہ سبات قدم سے اپنا ثبوت دو کہ تم مومن ہو قرآن مجید میں آئے دیگر ہے سورہ مارک اسرا میں ہے سورہ اسرا اس کے دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل بھی کس کو کہتے ہیں وہ سورہ اسرا بھی کہتے ہیں ممکن ہے آپ کے قرآن میں بنی اسرائیل لکھا ہوا ہو بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے دو نام ہیں ان میں سے ایک یہ سورہ ہے سورہ مارک اسرا سترواں سورہ قرآن مجید میں خدا ون تمہارا تعالیٰ کا فرمان ہے آیا تہتر اور چوہتر میں ہے اور پچہتر میں تین آیتیں ہیں کاد الفتنون کا ان الدین اوحین الئی کا لے تفتر یا علی نہ گئیرا کوششیں کیا ہیں رسول تیرے دشمن کی کوششیں کیا ہیں ان کی کوششیں یہ ہیں کہ آپ کو ایسی باتیں بتائیں کہ جس سے رائے خدا چھوڑ کر ان کی راہ پر آپ چل پڑے ان کی کوشش یہ نیت ان کی یہ ہے ارادہ ان کا یہ ہے آتے ہیں آپ کے پاس ٹائم لیتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں خطرے بتاتے ہیں مسائل چھیڑتے ہیں تاکہ اس طرح سے خدا سے دور کر کے اور واہی کی تعلیم سے دور کر کے آپ کو اپنے مسلک پر لے جائیں کرتے ہیں لوگ آج بھی کرتے ہیں علماء کرام خصوصاً ہوشیار رہے کہ ایسے لوگ ہیں جو آ کر علماء کو سزا بنائیں گے یا کہیں گے بہت خطرہ ہے یا کہیں گے بالکل امن و امان ہے کوئی ایسی جھوٹی فضا بنا کر 
پھر اسے کہیں گے کہ اب آپ کو یہ اقدام فوراً بیان دینا چاہیے وہ عالم دین بھی مخلص ہوتا ہے بےچارا وہ بھی قربت ان اللہ کر کے فوراً بیان داغ دیتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ مجھ سے بیان دلوانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا گیا ہے کیا فضا بنائی گئی ہے عالم عالم بے زمان ہونا چاہیے روایت میں ہے کہ العالم و بے زمان ہی لا تحجم و علیہ لوابس جو اپنے زمانے کا اپ ڈیٹ عالم ہوتا ہے اپ ڈیٹ عالم اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے نہ تاریخ کا عالم نہ چودہ سو سال پہلے کا عالم نہ آٹھ سو سال پہلے کا عالم وہ عالم جو اپنے زمانے کا عالم ہو اپنے زمانے کو بخوبی سمجھتا ہو کبھی بھی اس کے اوپر شبہ پیش نہیں آتے کبھی بھی وہ بیٹھتا نہیں ہے کبھی بھی اس کو کوئی ورغلا نہیں سکتا کبھی بھی اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا کبھی بھی اس کو کوئی کسی جنت میں پھنسا نہیں سکتا لاتاہ جو مو علیہ لوابس شبہات اس کے اوپر ہجوم نہیں کرتے وہ رسول اللہ کے گرد آ کے جمع ہوتے منافق یہود کفار اور آ کر اپنے ایجنٹ بھیجتے کہ جائے آ کر رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور یہ فضا بنائیں کہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے خب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور خدا نے فرمایا کہ رسول ہوشیار رہے ان سے یہ آتے ہیں نیت بنا کر پلاننگ کر کے آتے ہیں آپ کے پاس کادو ان قریب ہے قریب ہے لی یافتنو نہ کا ان لدی نہ اوحی نہ الئی کا لے تفتر یا علئی نہ غیرہ تاکہ آپ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوخ کریں جو اللہ نے نہیں فرمائی ہیں یہ آپ کو گھیرنا چاہتے ہیں ادن لتخدو کا خلیلا اور کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارا موقف ہماری بات ہمارا فیصلہ ہمارا منشور پیش کرو میٹنگ میں یا اخبار میں ہمارا بیان دو لوگوں کے سامنے یہ بات کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں آخر تک ساتھ ہیں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں آپ کے دست و بازو ہیں آپ کے پشتبان ہیں آپ کے پشت پنا ہے لتخدو کا خلیلا رسول اس وقت آپ کو اپنا دوست مان لیں گے کہیں گے ہم ہم آپ کے ساتھی ہیں ساتھی بننے کی کوشش کریں گے ولہ اللہ تو کیا ہوا یہاں پر رسول اللہ پر اس گروہ کا اثر کیوں نہیں ہوا لولا ان سبت نہ کا لقد کت ترکن الہم شین قلیلا اور اگر یہاں پر اگر خدا نے آپ کو سبات قدم و سبات قلبی و سبات اعتقادی و سبات نظریاتی نہ دیا ہوتا پھر ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے ان کی باتوں میں آ جاتے کیونکہ وہ بہت خیر خانہ باتیں کرتے ہیں کہ قوم بچانے کا یہ طریقہ ہے دین بڑھانے کا یہ طریقہ ہے اس طریقے سے ہم جائیں اس طریقے سے وارد ہوں اس کا سہارا لیں یہ اقدام کریں ہم شاید آپ کے دل میں بھی جھکاؤ آ جاتا ان کی طرف لیکن کس نے نہیں آیا ان کی باتوں میں کیوں نہیں آئے سبات قلبی سے سبات قدم سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا ہمیشہ خدا ون تبارہ کو تعالی سے مانگتے تھے کون سی دعا وہ دعا یہ تھی یا مقل بل کلو بل افسار سب کل بھی اللہ دینک اے مقل بل کلو اے دلوں کے مالک اے دلوں کو موڑنے والے میرے دل کو دین کے اوپر ثابت رکھ مجھے سبات قلبی عطا فرما مجھے سبات قدم عطا فرما سب بت قلبی اللہ دینک اس دین پر مجھے سبات قلبی عطا فرما دشمن سب سے پہلے آ کر دین کے متعلق آپ کے اندر تزلزل پیدا کرنا چاہتا ہے سبات قلبی آپ سے چھیننا چاہتا ہے عزیز من ہوشیار رہیں خدا ون تبارک و تعالی کا وہ سورج جو پیمبر اکرم کے نام گرامی پر ہے سورج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان تن سر اللہ یم سر کم و یو سب اقدام کم اگر تم نصرت خدا کرو دین خدا کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں سبات قدم عطا کرے گا او دین خدا کی نصرت کے لیے استغاسا حسین ابن علی کا جواب دو حال من زاب بن یزب و انہر میں رسول اللہ حال من ناصر یم سر یم جس طرح حضرت عیسیٰ نے آواز دی من انصاری اللہ کون ہے خدا کی خاطر میرا ناصر وہامی کال الحواریوں نے نو انصار اللہ ہواریوں نے کہا ہم ہے ناصر راہ خدا نے ہر نبی نے نصرت کا استغاثہ کیا 
جو بھی اس استغاثے پر لبیک کہتا ہے نصرت خدا کرتا ہے حامی دین خدا بنتا ہے مددکار دین خدا بنتا ہے خدا اس کو کیا عطا کرتا ہے سبا کے قدم ان تنصر اللہ ینصر کم و جو ثبت اقدام کم یہ سورہ وار گئی محمد میں ہے عزیزان توجہ رکھیں ابھی سبات قدم راہ نجات ہے لیکن یہ راہ نجات اس کے دشمن موجود ہیں آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں کس طریقے سے تفرقہ ڈال کر اختلاف ڈال کر سورہ انفال کی یہ آیا جو روز پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اس میں اطی اللہ و اطی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو و رسول کی اطاعت کرو ولا تنازع نظام مت کرو جھگڑا مت کرو آپس میں اختلاف مت کرو فتح شلو ضعیف ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے وہ تز ہوا ری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تم اکھڑ جاؤ گے ملت اکھڑ جائے گی اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اس کی شان و شکو و عظمت جاتی رہے گی اس کا روب و دب دبا جاتا رہے گا کس سے فشل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے نزا سے ایک طریقہ ان کا نزا ڈالنا ہے ہر چیز کو بہانا بنا کر نزا ڈالنا دینی مسائل قومی مسائل علاقائی مسائل ہر چیز میں نزا نزا آپس میں نزا ڈالنا کیا کیا یہاں پر لوگوں نے یہاں پر تاثر یہ دے کر کہ ہم شیعہ نہیں ہم مسلمان نہیں بلکہ ہم پہلے قوم ہیں یہ کہہ کر دوسروں سے ہمیں کاٹ دیا اور قوم بنا کر اس کے اندر اختلاف ڈال کے ایک دوسرے سے بھی ان کو کاٹ دیا کتنی بے رحمی ہے کتنی بے رحمی ہے کہ اگر مجھے یہ کہا جائے ایک تاثر دیا جائے جس سے میں آپ سے کٹ جاؤں اور پھر ایک ایسا کام کیا جائے جس سے میں اپنے آپ سے بھی کٹ جاؤں اپنے آپ سے بھی دور ہو جاؤں یہ پوری پلاننگ ہے ایک نقشہ ہے یہ کہنا کہ تمہارا کسی مسلمان امت سے کوئی تعلق نہیں نہ عزیز من مسلمان ہیں مسلمان امت واحدہ ہے امت واحدہ کا سرحد اعتقادی ہے جو جغرافیائی نہیں ہے دین جغرافیائی سرحدیں قبول نہیں کرتا یہ جغرافیائی سرحدیں کیسے وجود میں آئیں کوئی انگریزوں نے قائم کی کوئی کسی اور مہاجر نے کسی حملہ ور نے قائم کی کسی نے ایک علاقہ کاٹ دیا کسی نے خیانت کی بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھا لیکن آج دو ملک ہو گئے یہ دو کس نے خدا نے کیے ہیں خیانت کاروں نے کیے ہیں ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں نے کیے ہیں لیکن قرآن جو سرحد قائم کرتا ہے سرحد عقیدہ ہے جو بھی خدا پرست ہے تیرا بھائی ہے جس کا بھی دین و قیامت پر ایمان ہے وہ تیرا بھائی ہے ان نمل مؤمنو نہ اخوا ان نمل مؤمنو نہ اخوا اگر ایک باپ سے دو بچے پیدا ہوئے ہوں ایک مومن ہو اور ایک غیر مومن قرآن کہتے ہیں یہ بھائی نہیں ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ جاہلیت کا نعرہ تھا کہ کن اون اخی کا ظالمن او مظلوما ہمیشہ اپنے بھائی کا نسبی بھائی کا اپنے قبیلے کا حامی بن ظالم ہو یا مظلوم ہو رسول اللہ نے آ کر کہا یہ جاہلیت ہے کن اون مظلوم تو مظلوم کا حامی بن تیرا بھائی ہو یا تیرا مخالف ہو جو بھی مظلوم ہے تو اس کا حامی بن جا یہ دین ہے عزیز من دین نے آ کر آپ کی امت کو پھیلایا آپ کی برادری کو پھیلایا دین برادری کا قائل ہے دین کہتے ہیں نمل مومنو نہ اخوا مومن بھائی ہیں پاکستان میں جتنے مسلمان و مومن ہیں سب بھائی ہیں لیکن دشمن نے ان بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا دیا دور کر دیا شیعہ سنی کو لڑا دیا شیعہ اور شیعہ کو لڑا دیا آپ آگاہ ہوں گے اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر کہ یہ شہادت سالسا کا مسئلہ کہ رسومات کا مسئلہ کہ فلاں مسئلہ شیعہ شیعہ کا دشمن بنا دیا شیعہ کو سنی کا دشمن بنا دیا سنی کو سنی کا دشمن بنا دیا آج آپ دیکھیں کسی بھی مسلم کے اندر اتحاد نہیں ہے شیعوں کے اندر اتحاد نہیں ہے گروہ ہیں ٹولے ہیں فرقے ہیں دھڑے ہیں قبیلے ہیں پارٹیاں ہیں حزبیں ہیں اب یہی حال دوسروں کا بھی ہے آپ بریلویوں کو دیکھیں کتنی تنظیمیں بنا دی انہوں نے دیوبندیوں کے اندر کتنے گروہ بنا دیے اہل حدیث کے کتنے گروہ بنا دیے ہر فرقہ جو بنا میں اسلام ہوگا اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نظام اس کے اندر ڈال دی اور آج اٹھارہ کروڑ 
اٹھارہ آدمیوں کے بھی برابر نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دنیا کی نگاہ میں ضعیف ہو چکے کیوں قرآن نے کہا تھا لا تنازع فتف شلو نظام مت کرو کہ کمزور ہو جاؤ گے جو بھی آپ کو کاٹے ایمان کا رشتہ کاٹے وہ دشمن ہے آپ کا وہ جس لبادے میں بھی ہو وہ دشمن ہے آپ کا جو ایمانی رشتہ کاٹے آپ کا دین اعتقادی سرحد قائم کرتا ہے ایک خدا پرست اگر افریقہ کے دور ترین نقطے پر اور زمین کے آخری قطبی کونے پر موجود ہے تو اس کو اپنا بھائی سمجھ اور تیرے گھر کے اندر جو مومن نہیں ہے اس سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے مومنو وہ بھائی اور وہ باپ تمہارا جو خدا کو نہیں مانتا وہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست اس کو اپنا ولی مت بناؤ ان کو اولیا مت بناؤ ان کو اپنا ایک کام جو دشمن نے اور کیا پراپوگنڈا میں آیت پہلے پڑھ دوں پھر آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں سورہ مبارکہ انعام میں ہے ایک اگر سے کئی آیات ہیں لیکن میں وقت کی قلت کی بنا پر صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ جہاں پر قرآن نے ہمیں پراپوگنڈے سے آگاہ کیا ہے کہ خبردار پراپوگنڈے کی طرف توجہ رکھنا کہ یہ بہت ہی دردناک موضوع ہے ہمارا قرآن کیا فرما رہا ہے آیت یہ سورہ وارکا انعام کی آیا ایک سو اکیس ہے ولا تا کلو مما لم یوز کر اسم اللہ علی مما لم یوز کر جس کے اوپر نام خدا نہیں پڑا گیا اس کا گوشت مت کھاؤ مردار مت کھاؤ وہ ان لفس کن یہ فسک ہے اس کے بعد فرمایا وہ ان شیاطین لوخون الا اولیا اہم شیطان اپنے دوستوں کو اپنے گروہ کو اپنے اولیا کو وہی کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو وہی کرتا ہے کیا لے یو جا دلو کم تاکہ تمہارے ساتھ آ کے جدال کرے الجھے شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے بات کہ جا کے مومنین کے ساتھ الجھے مومنین کے اندر وسوسا ڈالے وہ ان اتا تم ہم ان نقم لمشرکون اور اگر تم نے ان کی بات سن لی اولیا شیطان کی تم بھی شرک کی طرف چلے جاؤ گے دین چھوڑ کر آج آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر قرآن مجید نے خدا ون تبارک و تعالی نے قرآن میں رسول اللہ کو متوجہ کیا اے رسول پناہ مانگ کل اود برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللہ دی یوس و صفی سدور الناس من الجنت و الناس رسول معصوم ہے نہ شیطان کا اثر ہوتا ہے نہ جادوگر کا اثر ہوتا ہے نہ خناس کا اثر ہوتا ہے پھر کیوں رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ پناہ مانگے یہ پناہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کمزور ہیں یہ پناہ اس لیے کہ خناس کا خطرہ بہت زیادہ ہے اس لیے معصوم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پناہ مانگے خناس کے خطرے سے خناس کرتا کیا ہے جو وس و صفی سدور الناس لوگوں کے دلوں میں بس بسا ڈالتا ہے خناس کو اہل لغت نے بیان کیا ہے خناس اس کو کہتے ہیں جو چھپے چھپا ہوا ہو لیکن نہ پورا چھپا ہوا ہو آدھا چھپا ہوا ہو اور آدھا ظاہر ہو ہوتے ہیں کبھی کھیل کود میں یا آپ گھر میں یا دوستوں کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں سارا آگے کر لیتے ہیں باقی دھڑ سارا پیچھے ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہیں آپ کو یا کبھی پردے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنا تن چھپا لیتے ہیں جسا اور سر آگے کر لیتے ہیں بس سادہ سی مثال لوں فرض کریں آپ کا کوئی ساتھی آتا ہے یہاں پر آپ کو متوجہ کرے کوئی بات کہنے کے لیے کہ باقی لوگ متوجہ نہ ہوں دروازہ کھولتا ہے دروازے سے تھوڑا سا سر آگے کرتا ہے اور آپ کے کان کے قریب آ کر کان میں ایک بات کہے کہ پھر فوراً چھپ جاتا ہے پنہان ہو جاتا ہے اس طرح کے کرنے کو خناس کہتے ہیں یہ خناس یہی ہوتا ہے جو پورا سامنے بھی نہ ہو اور پورا چھپا ہوا بھی نہ ہو اور کان میں آ کر سرگوشی کر کے چلا جائے آپ کے دل میں ایک وسوسا ڈال کے چلا جائے شبہ ڈال کے چلا جائے 
شبہ کس لیے ڈالیں یہ نقطہ ہے آج دشمن اپنی تمام فوج سمیت اپنی حزب سمیت اپنے اولیاء سمیت اپنے گروہ سمیت اپنی پارلیمنٹ سمیت ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی بہت خوبصورت نظم ہے پڑھیے گا اس کو اقبال سے تو تعلقات اچھے ہیں نا آپ کے وہ تو ہزارہ نہیں تھے لیکن پڑھے ان کو کئی ہزاروں سے بہتر ہیں کئی ہزار لوگوں سے بہتر ہیں اقبال ان کو پڑھیں ضرور پڑھیں اقبال واقع حکیم درد شناس ہے وہ حکیم دوا شناس لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی ہم نے سر سید کی بات مانی علامہ اقبال کی نہیں مانی اصل اقبال کی بات سنی ہی نہیں توجہ نہیں دی علامہ اقبال نے خود علی گڑھ کے طلبہ کے نام پیغام میں کہا کہ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر زیر دم کے نالے تو سن چکے ہو تم اور اب توجہ کرو کہ نالا ایک طائر بام اور ہے طائر بام یعنی آزاد پرندہ جو درخت پہ بیٹھا ہوا ہے مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے پنجرے میں بند کہ تو تم نالے سن چکے ہو فریادیں اب ذرا آزاد پرندے کے بھی فریادیں سنو عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے اور پیٹ کے درد مند کا طرز کلام اور ہے عشق کا درد مند اور شکم کا درد مند اور ہے ان کا دونوں کا کلام ہی الگ الگ ہے اب آپ نے شکم کے درد مند کی بات تو سن لی ہے اب عشق کے درد مند کی بھی بات سنو آپ ابلیس کی مجلس شورا بتایا خطر شیطان امت مسلمہ کو کیا کر رہا ہے شیطان نے آج تمام فورس اپنی تمام حزب اپنی جمع کر لی اکٹھی کر لی تمام حزب اپنی تمام افراد سمیت تمام افرادی قوت اس نے اپنی اکٹھی کر لی اکٹھی کر کے اس نے مومنین کے اوپر حملہ کیا ہے اور بہت ہی بنیادی نقطے پر حملہ کیا ہے کس چیز پر کہ وہ چیز جو مومنین کو سبات عطا کرتی ہے جو ان کو سبات قدم عطا کرتی ہے جس کے ذریعے سے مومن شجرائے طیبہ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے مومن کی جڑیں راسف ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے مومن امت راسف العقیدہ ہو جاتی ہے وہ راسف ہو جاتی ہے اس کے اس رسوخ اور ثبوت اور اس گہری جڑوں کے اس شجرے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے کس پر حملہ کیا تقدس پر آج تقدس دین زیر حملہ ہے حزب شیطان کو دین کے تقدس کو ہر مقدس کا تقدس کو اعمال کر رہا ہے بڑے بڑے تھیوریسین انہوں نے پالے ہیں جن کا ہدف صرف دین کے تقدس کو پائمال کرنا مقدسات کے تقدس کو پائمال کرنا اب ظاہر جو میڈیا میں آپ نے دیکھا ایک کثیف پادری پلید پادری امریکہ کا خبیص آپ دیکھیں پادریوں کے کسی روز خبروں میں آتے ہیں یہ پادری کتنی کثیف و خبیص ہے یہ مسیحی پادری انہوں نے جو زانی اور لواتی اور ہر گناہ ان کے اندر جرم موجود ہے یہ آیا اس نے قرآن کو آگ لگائی تقدس سے قرآن کو اعمال کیا پھر میڈیا کے ذریعے اس کی پرچار کیا سلمان رشدی نے آ کر ناپاک کتاب لکھی تقدس رسول اللہ کو پائمال کیا اور آج انہوں نے یہ توہینہ میں اس فلم بنائی اور اس کے ذریعے سے تقدس رسول اللہ کو پائمال کیا لیکن یہ گروہ انہی کے اندر منحصر نہیں ہے یہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے یہ جماعت کہیں علاقائی طور پر کہیں ذرا وسیع طور پر یہ کام کر رہے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد جب دین کی حکومت قائم ہوئی حکومت دین میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہی ایمانی معاشرہ مومن معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کے اندر منافق بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے منافق کی جائے پیدائش ایمانی معاشرہ ہے اسی کے اندر سار اٹھاتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے یعنی چھپا ہوا کافر بظاہر خیر خواہ حامی مومن لیکن در باطن کافر ہے منکر انقلاب اسلامی کے بعد نئی طرز کے منافق پیدا ہوئے 
اور ان منافقوں نے پہلے نہیں تھے آپ کتابیں اگر شمار کریں انہوں نے متعدد کتابیں لکھی جن کا قدر فقط دین کے تقدس کو وہ مقدسات کو پائمال کرنا تھا کبھی احکام دین کے تقدس کو پائمال کیا کبھی شاعر دین کے تقدس کو پائمال کیا کبھی ارکان دین کے تقدس کو پائمال کیا اور کبھی امت کے تقدس کو پائمال کیا تعلیمات دین کے تقدس کو پائمال کیا علماء کے تقدس کو پائمال کیا فقہا کے تقدس کو پائمال کیا دین جو چیز بھی لایا ہے چونکہ دین خدا قدوس کی طرف سے ہے خدا مقدس کی طرف سے ہے مقدس یعنی منظم پاک جس کے اندر کوئی ایب نہ ہو جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو اس کو کہتے ہیں مقدس اگرچہ متحجرین نے یا دین فروشوں نے تقدس سازی بھی کی ہے مقدس سازی یعنی وہ چیزیں جو مقدس نہیں تھی انہیں تقدس کا رنگ دیا دینی رنگ دینے کی کوشش کی آپ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے وہاں ابھی میں کچھ عرصے بات کیا تو دیکھا وہاں ایک اور بورڈ لگا ہوا تھا آبادی کا پہلے وہاں پر ایک قبر تھی وہاں اس علاقے میں شاید آپ بھی گزرے ہوں گے دیکھی ہوگی آپ نے ایبٹ آباد سے پہلے ایک مشہور سٹاپ اور موڑ ہوتا تھا اس کا نام تھا کھوتا قبر نام بورڈ باقاعدہ لگا ہوتا تھا کھوتا قبر کھوتا یعنی گدا وہ قبر تھی وہاں پر کھوتے کی گدے کی قبر تھی اور بورڈ بھی لگا ہوا تھا یعنی ہم نے خود دیکھا آپ میں سے بھی بازوں نے جنہوں نے اس علاقے کا سفر کیا ہے دیکھا ہوگا وہاں پر نام ابھی بھی مشہور ہے ابھی انہوں نے بورڈ چینج کر دیا نام آبادی کا بدل دیا کھوتا قبر کے بجائے کچھ اور نام میرے ذہن میں نہیں وہ بدل نصرت آباد یا ایسا کوئی نام رکھ دیا لیکن وہ اصل میں کھوتا قبر ہے یعنی یہ کھوتا ہے وہاں دفن کیا ہوا انہوں نے اور اس کھوتے کے اوپر اس کے مزار کے اوپر آپ دیکھیں جھنڈے لہرا رہے ہیں چادریں چڑھی ہوئی ہیں اگر بتیاں جل رہی ہیں موم بتیاں جل رہی ہیں اور یہ لوگ انسان جو ظاہر شکل انسان ہیں یہ آ کر وہاں نظریں چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں اور سوتا ہے اس کا باقاعدہ کھوتے کا اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں ہوتی ہیں ان کی وہ کہتے ہیں ہوتی ہے یا بچہ لیا ہے ہم نے کھوتے سے باقاعدہ لوگ ابھی بھی رش ہے تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے اب البتہ مدت سے میں اس طرف نہیں گیا لیکن یاد ہے ہمیں جوانی تک اس علاقے سے گزر ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے ہم کھوتا قبر اور لوگ آ کے چڑھاوے چڑھا رہے انہوں پتہ بھی ہے کہ کھوتا ہے یہاں پر یہ انسان ہے بعض اوقات اتنا گر جاتا ہے پست ہو جاتا ہے کہ کھوتا بھی اس کے لیے مقدس ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گائے مقدس ہو جاتی ہے جانور مقدس ہو جاتا ہے اس کے لیے بعض اوقات کوئی پہاڑ مقدس ہو جاتا ہے اس کے لیے بعض اوقات کوئی درخت مقدس ہو جاتا ہے اس کے لیے بعض اوقات کوئی چیز تقدس یہ وہ تقدس ہے جو انسان دیتا ہے مختلف چیزوں کو مثلا ابھی بیٹھے بیٹھے میں آپ کو کہوں یہ لکڑی یہ ممبر بہت مقدس ہے البتہ ممبر کا عنوان اور ہے ممبر واقع مقدس ہے لیکن اگر میں کوئی چیز آپ کو کہوں یہ اس سے موجزہ ظاہر ہوا یہ مقدس ہے یہ آپ کے شہر میں بہت پہلے سال ہا پہلے بیس سال پہلے جب موقع ملتا تھا یہاں آنے کا تو بتاتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں موجزہ کیا یا کرایا جیسے بھی ہوا اور پھر لوگوں نے جا کر نظر نظرانے چڑھائے اور اس نے ایک صندوق بھر کے اب کہ یہاں سے نو یہی بیٹھا ہوا وہ بندہ اس نے ایک صندوق نظرانے کا بنا کر وہاں رکھا موجزہ ذکر کیا کہ یہاں کوئی آئیے ہستی کوئی آئیے یا کوئی ایسا مجزا ہوا ہے کمرے کے اندر اور لوگ زیارت کے لیے جانے لگے پھر انہوں نے اس میں پیسے ڈالنا شروع کیا جب وہ صندوق بھر گیا تو ایک رات کو صندوق چوری ہو گیا غائب ہو گیا صبح جب وہ آیا تو صندوق نہیں تھا اور اس نے بہت شور مچایا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا ایک اور مجزا ہوا ہے ایک پہلے ہوا تھا ایک ابھی ہو گیا ہے مسئلہ دیکھیں اس طرح تقدس سازی کرتے ہیں لوگ غیر مقدس چیزوں کو مقدس بنا دیتے ہیں میں آپ کو یہ دیوار مقدس ہے یہ کھمبا مقدس ہے یہ درخت مقدس ہے یہ میرے 
اب یہ پیشہ وری ہے یہ دھندہ ہے یہ کاروبار ہے کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مقدس بنا کر پھر خود اس کے مجاور و محافظ بن جاتے ہیں تاکہ درآمد حاصل کریں چونکہ لوگوں کو پتا ہے پیشہ وروں کو پتا ہے کہ تقدس قابل احترام ہے جب تقدس ہوگا لوگ اس کے سامنے جھکیں گے خضو کریں گے اور یہ فطرت کا تقاضا ہے فطرت تقدس کے سامنے جھکتی ہے کوئی بھی مقدس ہو یعنی پاک ہو منزہ ہو آلودگیاں نہ ہو اس کے اندر فطرت اس کے سامنے جھک جاتی ہے یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے تقدس کا احترام تقدس کی تقدیس یہ فطرت کا تقاضا ہے لہذا انہوں نے جالی تقدس مختلف چیزوں کو دینا شروع کیا ہر چیز کو آج دیکھے قدم قدم پہ مقدس چیزیں بہت ساری بنی ہوئی ہیں یہ مقدس سازی یا تقدس سازی صنعت ہے پوری فیکٹری ہے لوگوں کی بے شوری و کم شوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ فراوان ہیں یہ لوگ متوجہ رہیں یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کے سامنے کوئی آ کر کسی چیز کو کہ یہ مقدس ہے آپ اسی کو چومنا شروع کر دو لیکن تقدس حقیقت ہے خدا قدوس ہے خدا مقدس ہے اور ممبر تقدس خدا ہے اور جو چیز اللہ کی جانب سے ہے وہ مقدس ہے وہ مقدس ہے اور اس تقدیس کرنی ہے اس کی اس مقدس کو احترام کرنا ہے اللہ کی ذات مقدس ہے رسول خدا کی طرف سے ہیں یہ انبیاء مقدس ہیں اس آسمانی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں یہ مقدس ہیں آئم ہدا خدا کی طرف سے منصوبے یہ مقدس ہیں آل رسول خدا نے ان کو تقدس عطا کیا ہے یہ آل خدا کی طرف سے مقدس ہے سید الشہدا مقدس ہیں شہدا کربلا مقدس ہیں قرآن ہر شہید کو مقدس کہتا ہے ہر شہید مقدس ہے کیونکہ منافق شہید کی کردار کشی کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو شہید ہو گئے مارے گئے رائے خدا میں بے وقوفی سے مارے گئے ہیں ہماری بات نہیں سنی انہوں نے ہم انہیں کہتے تھے مت جاؤ ہمارے پاس بیٹھے رہو ہماری نہیں سنی انہوں نے بس اپنی بے وقوفی اور حماقت سے مارے گئے ہیں خدا کو غیرت آئی اور خدا نے ان منافقوں کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کیا فرمایا لا تحسب الدین قتلو فی سبیل اللہ امواتا یہ جو رائے خدا میں مر گئے ہیں جنہوں نے رائے خدا میں گولیاں کھائی ہیں جنہوں نے رائے خدا میں سر کٹوایا ہے یہ بے وقوف نہیں ہے بے وقوف تو ہے یہ زندہ ہے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں یہ رزق پا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدس ہے شہدا دین مقدس ہے دین کے تعلیمات مقدس ہیں دین کے احکام مقدس ہیں دین کے اعتقادات مقدس ہیں دین کے اصول مقدس ہیں اور دین کے پاسبان مقدس ہیں فکہ و علماء و مراجع جو حقیقتا دین کے پاسبان ہیں مقدس ہیں دینی رہبر مقدس ہیں لیکن دشمن نے کیا کیا لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ادو یعنی دور یہ ادو نے دین سے دور کرنے کے لیے آ کر دینی امور و دینی ارکان کا تقدس پائمال کرنا شروع کیا آج شیطان جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے تقدس پائمال کر رہا ہے آپ دیکھیں کہاں سے شروع کیا احکام خدا کا تقدس پائمال شاعر الہی کا تقدس پائمال کتب آسمانی کا تقدس پائمال انبیاء کا تقدس پائمال آ کر سید الشہدا اور اولاد سید الشہدا اور وہ فرزند سید الشہدا وہ شیرکار سید الشہدا جس کو قرآن تقدس عطا کر رہا ہے خدا تقدس عطا کر رہا ہے اس کو کہنا بچا ہے عرب یہ عرب بچہ ہے جو مارا گیا ہے اور ہم عرب بچے کے لیے کیوں روئیں کہ تقدس کی پائمالی ہے تقدس پائمال کر رہا ہے جوان متوجہ ہوں ظاہر جس چیز کے اندر تقدس نہ ہو اس کا احترام دل سے نکل جاتا ہے اگر یہ کہہ دے قرآن مقدس کتاب نہیں ہے احترام ختم ہو جائے گا اس کا انبیاء اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ ڈال دیا جائے یہ مقدس نہیں ہے احترام دل سے نکل جاتا ہے پیروی چھوڑ دیتا ہے انسان اطاعت چھوڑ دیتا ہے 
یہ آج پوری موومنٹ شروع ہے دشمن کی طرف سے تقدس کی پائمالی علماء کے تقدس کی پائمالی کیونکہ کیونکہ عالم دین ہے میں نے پہلے بھی کیا ہر وہ جو لبادہ عالم دین میں وہ عالم دین نہیں ہوتا ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانا یوں نہیں ہے کہ جو بھی سر نہ موڈے زلفے رکھ لے وہ کلندر نہیں ہوتا بعض کے پاس پیسے نہیں ہوتے بول بال کٹانے کے لیے کیوں نہیں ہے کہ ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانا پہاڑ کے نانے جمی بخورت حیدری دانت یہ نہیں ہے کہ جو بھی جو کی روٹی کھاتا ہو یہ حیدری ہے جو کی روٹی کھاتا ہوگا شوگر ہوگی اس کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا جو کی روٹی کھایا کر یوں نہیں ہے کہ کلندر ہو گیا یا حیدری بن گیا ہے وہ عزیز آنے والا تقدس ہے دن ہر چیز کو تقدس دیتا ہے تقدس کا مطلب یہ نہیں کہ پوجا کرو پرستش خدا کی کرنی ہے تقدس کا مطلب ہی نہیں احترام کرو اطاعت کرو بات سنو اگر تقدس دن سے نکل گیا تو بات نہیں سنتا انسان اگر علماء کا تقدس ختم ہو گیا کون عالم کی بات سنتا ہے جب کسی بیٹے کو باپ کے خلاف باغی بنایا جائے تو سب سے پہلے اس کا تقدس پائمال کیا جاتا ہے مغربی تہذیب میں یہی کام ہوتا ہے مغربی تہذیب میں اولاد مقدس ہے والد والدہ غیر مقدس ہے ماں باپ کو نہیں کہا جاتا اگر بچے تنگ کرے تو تھانے فون کرو بچے کو کہا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ تنگ کرے تو تھانے فون کرو باقاعدہ نمبر دیا جاتا ہے ان کو کہ ذرا سا بھی ماں باپ ڈانٹے تو تھانے میں فون کرو کیوں اس لیے کہ یہ ماں باپ مشینیں تھیں چوزے پیدا کرنے کی اصل میں یہ چوزے ہمیں چاہیے تھے انہیں کوئی تنگ نہ کرے دن کیا کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ مقدس ہے تقدس دیا ہے دین نے ان کو یہی باپ بے سواد باپ یہی ان پڑھ باپ لیکن چونکہ تیرا باپ ہے دین نے اس کو تقدس دیا ہے تو اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تو ماں کی بے حرمتی نہیں کر سکتا تقدس ہے ان چیزوں کا یہی تیرے ماں باپ ممکن ہے پڑوسی کے لیے مقدس نہ ہو لیکن تیرے لیے مقدس احترام کر ہاتھ چوم پہنچ چوم ان کا احترام کر ان ماں باپ کا یہ مقدس ہے وہ بے والدین نے احسان والدین کے ساتھ احسان کرو معروف کے ساتھ پیش ہو ان ماں باپ کے ساتھ اور کسی لیے قابل احترام ہو یا نہ ہو تیرے لیے قابل احترام ہے لیکن ایک تہذیب پوری آ کر ماں باپ کے تقدس کو پائمال کرتی ہے بچوں کو ماں باپ کا باغی بنائے کیا گیا باپ کیا ہوتا ہے وہ بھی یہ باپ تیرا ان پڑھ باپ نا فہم باپ بے شعور باپ فلا وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ میرا باپ وہاں چند بے فہم نا فہم احترام نہیں کرتا اس کا ماں کا احترام نہیں کرتا تقدس سازی نہ کرو غیر مقدس کو مقدس نہ بناؤ لیکن جو مقدس ہیں ان کی ان کا احترام کرو اگر علماء کا تقدس پانے والوں کے کون سنے گا ان کی بات کون دین پھیلائے گا اگر روحانیت کا تقدس پائے مال ہو گیا کون آ کر لوگوں کو دین سکھائے گا کون کی کس کی بات سنیں گے پھر پولیس والے فوج والے آ کے ان کو دین سکھائیں گے کون سکھائے گا ان کو دین بھلے ہر جو لباس میں ملبس اور روحانیت میں اب آکا پہنی یا ماما پہنا ہوا ضروری نہیں کہ وہ عالم بھی ہو ممکن پیشہ ور ہو اس نے یہ لبادہ اوڑھ لیا ہے لیکن عالم نہ لیکن معیار موجود ہیں اگر معیاروں پہ پرک لیا کہ یہ واقعا عالم ہے عالم کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے عالم اس کو نہیں کہتے جس کی معلومات زیادہ ہوں عالم اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خوف خدا موجود ہو اور خوف خدا کی علامت یہ ہے کہ وہ غیر خدا سے نہ ڈرتا ہو غیر اللہ سے نہ ڈرتا ہو نہ پبلک سے ڈرتا ہو نہ انجمن سے ڈرتا ہو نہ ٹرسٹ سے ڈرتا ہو نہ مجمع سے ڈرتا ہو نہ کسی تاغت و یزیب سے نہ کسی فوج و پولیس سے ڈرتا ہو فقط خدا سے ڈرتا ہو یہ خوف خدا کی علامت ہے اللہ دین جو بلے ہوں نہ رسالہ تلّہ و یکشون ہو لا یکشون خدا ون سے ڈرتے ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے یہ علامت ہے ان کی یہ مقدس ہیں ان کے تقدس کو پائمال نہ کریں انقلاب اسلامی کے بعد ایک تقدس شکن 
دستہ پورا ٹرین کیا گیا تیار کیا گیا کیا آپ نے کہا فقط مقدسات کو توڑنا ہے تقدس پائمال کرنا ہے تو علماء مقدس نہیں ہیں مراجع مقدس نہیں ہیں رہبر مقدس نہیں ہیں دین مقدس نہیں ہے اس تقدس کی پائمالی پہنچ پہ پہنچی کتابیں لکھی گئیں ایک نام جو میں شاید ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر یہاں کے جوانوں کے لیے باقی پاکستان میں چونکہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ لیکن قربت ہے یہاں ایران کے ساتھ تھوڑی سی اگرچہ اس قربت کے ساتھ ساتھ مسائل دیگر بھی بہت سارے ہیں لیکن ہر گھر میں ایرانی قالین ہے لیکن انقلاب کی طرف کوئی رجحان نظر نہیں آتا فریج ایرانی ٹی وی ایرانی ہیٹر ایرانی سب کچھ ایرانی ایران کی ہر چیز اچھی ہے سوائے انقلاب کی ہر چیز بہترین ہے لیکن انقلاب سے ہی نہیں کس نے یہ ہمیں بتایا عزیز ایمان وہ ممکن ہے ایرانی پستہ خراب ہو ایرانی کمبل خراب ہو ایران کا ڈرائیور خراب ہو ایران کا ٹرانسپورٹر خراب ہو ایرانی دکاندار خراب ہو سکتا ہے ایرانی قوم خراب ہو سکتی ہے لیکن انقلاب خراب نہیں ایران میں امام رضا علیہ السلام ہے ایران میں معصومہ قوم ہے ایران میں امام خمینی ہے ایران میں انقلاب اسلامی ہے ایران میں حوضہ علمیہ ہے میرا سے تشیع ہے وہاں پر لیکن دشمن نے کیا کیا ہمیں متنفر کیا تقدس ختم کیا تقدس کو پائمال کیا بہت سارے لوگ ہیں میں سب کی حوالہ نہیں دیتا ایک نام صرف عرض کرتا ہوں آپ نے سنا ہوئے ڈاکٹر سروش کا نام عبد الکریم سروش اس شخص کا بہت بڑا لکھا آدمی ہے بہت بڑا لکھا آدمی دانشور اسکالر اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے اور اس کا کام فقط تقدس زدائی ہے یعنی ہر چیز جو مقدس ہے اس کا تقدس ختم کرنا اس نے ایک کتاب لکھی جس میں سب سے پہلے علماء کا تقدس ختم کیا نہ معاف کرنا سب سے پہلے جو اس نے کتاب لکھی شریعت کا تقدس ختم کیا کہا کہ یہ احکام یہ جو شریعت تمہارے پاس ہے یہ اللہ کے احکام نہیں ہیں یہ مولویوں کے فتوے ہیں ان کا کوئی تقدس نہیں ہے قبض و بست شریعت کوئی شریعت مقدس نہیں ہے یہ فہم انسان ہے یہ خطا کار انسان کی فہم ہے وہ فہم مقدس نہیں ہے اس کے بعد کا علماء مقدس نہیں ہے مراجع مقدس نہیں ہے انقلاب مقدس نہیں ہے اور کرتے کرتے جا کر آخری کتاب جو اس نے لکھی مکالا لکھا وہ یہ کہ یہ قرآن یہ اسی شخص کا کہنا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ رسول اللہ کا اپنا کلام ہے اور رسول اللہ کو کیا کہا ایک مانوی تجربہ رکھنے والی شخصیت جن کو مانوی تجربے حاصل تھے تقدس پائمان اور اس کو اتنے پیسے دیے انہوں نے اتنا پرچار کیا ریڈیو امریکہ نے اس شخص کا تاکہ جوان اس کی کتابیں پڑھیں جوان اس کی طرف آئیں خوب اس کی کتابوں سے کیا ملتا ہے علم معلومات نہ فقط ایک چیز ملتی ہے کیا تقدس کی پائمالی تقدس کی پائمالی تقدس ختم ہو گیا اسی طرح سے لائن لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک مقدس کو لے کر اس کے تقدس کو پائمال کیا کون دفاع کرے گا مقدسات دین کا کون دفاع کرے گا جو لوگ وسوسے شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں خناس کے وسوسے میں ہم دشمنوں میں مبتلا ہیں ایک دشمن گم کی طرح اندر لگا ہوا ہے جو دین کے تقدس کو پائمال کر رہا ہے اور ایک دشمن بندوقیں لے کر ملت کو قتل عام کر رہا ہے ہوشیاری کی ضرورت ہے عزیز امام ہوشیاری بیداری کی ضرورت ہے شعور کی ضرورت ہے آپ نے بہت کچھ بچانا ہے صرف جان نہیں بچانی سید الشہدا نے جان نہیں بچائی بلکہ دین کا تقدس بچایا حرمت دین بچائی یا حسین یا حسین کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں کربلا کے لیے روتے ہیں کس لیے پوچھے تو صحیح حسین علیہ السلام سے پوچھے گے یا حسین کیوں گئے آپ کیوں کربلا گیا یہ اتنی عظیم قربانی دی اتنے دردناک مصائب آپ نے جھیلے اس پر خطر راہ پر آپ نے قدم رکھا کس لیے اس لیے کہ یہ یزید یہ تاغوت یہ بنو امیہ دین کے تقدس کو پائمال کر رہے ہیں ان کا یہ کہنے نہ بھائی آئیے 
نہ کوئی فرشتہ آیا ہے یہ ڈوگ ہے معذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا یہ محرم اور نہ محرم یہ ایسے بنو ہاشم نے چکر میں ڈال دیا ہے ورنہ ہر عورت ہر مرد کے لیے جائز ہے وہ ماں ہو بہن ہو تمہاری خالہ ہو پوپی ہو سب تمہارے لیے جائز ہے تقدس کو پائمال کرتا تھا یہاں پر ہری میں تقدس کے دفاع کرنے کے لیے سید الشہدا نے قیام کیا وہ آزاداری تسلسل ہے اسی کربلا کا یہ آزاداری جس کو ہم نے بزم اور رس رسم بنا دیا ہے یہ رزم ہے در حقیقت یہ ستیز ہے در حقیقت کس کے خلاف تقدس پائمال کرنے والوں کے خلاف جو حرمت دین کو پائمال کرتے ہیں ہر وہ چیز جس کا احترام ہے حرمت یعنی صاحب احترام چیز ہر چیز جو محترم ہے کعبہ محترم ہے کعبے کا احترام حج کرنے سے نہیں بچتا بلکہ تقدس کعبہ کو پائمال کرنے والوں کے خلاف مقابلے سے حرمت کعبہ محفوظ ہے حرمت امت محفوظ ہے آج نہ مسلمان کی حرمت باقی ہے نہ اسلام کی حرمت باقی ہے نہ دین کی حرمت باقی ہے نہ عقیدے کی حرمت باقی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ شیطان یہ دشمنوں کا سرغنا یہ ساری فورس جس نے بنائی ہے تقدس شکن اور یہ دہشت گر آپ تحقیق کر لیں تحقیق کریں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں جوانوں کو صرف اس لیے میری باتیں نہ مانیں کہ کسی اور کی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کر سید ہے اور عالم ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں نا تحقیق کریں سوچیں اگر عقل قبول کرتی ہے تو مانیں اگر عقل قبول نہیں کرتی نہ مانیں ان باتوں کو غور کریں فکر کریں تدبر کریں یہ ایک پلان ہے ایک لشکر وہ جو آ کر آپ پہ گولیاں برساتا ہے وہ بھی اسی کا معمور ہے اور وہ جو تقدس سے دین پائمال کرتا ہے وہ بھی اسی کا معمور ہے دونوں ایک فوج کے دو دستے ہیں ایک کا کام ایک نیٹو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کئی نیٹو اس شیطان نے بنائی ہے ایک عسکری فوجی نیٹو جس نے آ کر مختلف ممالک کو تہس نہس کیا اور ایک فرہنگی نیٹو کلچرل نیٹو جس نے آ کر لوگوں کے اعتقادات کو دین کو نابود کیا جوانوں کو نابود کیا ہالی ووڈ ایک نیٹو ہے ایک فورس ہے جس کا کام تقدس کو پائمال کرنا ہے آپ ہالی ووڈ کی بنی ہوئی فلمیں دیکھیں شاید ابھی تک کی فلمیں دس فلمیں یا شاید دس سے زیادہ فلمیں اس وقت موجود ہیں نیٹ پر بھی موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کے تقدس کو پائمال کیا جائے خود مسیحی ہیں لیکن تقدس عیسیٰ کو پائمال کیا جائے ایک ایک نبی کے تقدس کو پائمال کیا جائے حضرت مریم کے تقدس کو پائمال کیا جائے قرآن جو دفاع کر رہا ہے حضرت مریم کے تقدس کو اور آخر کر آ کر آخری وار اس ہستی پہ کیا جو ممبئی تقدس ہے خدا بن تبارک و تعالی کی طرف سے آئے اور توہین میز فلم بنائی وہ شیار رہے عزیز امان جو کسی محلے میں رہ کر کسی شہر میں رہ کر رسول اللہ کے تعلیمات کے تقدس کی پائمالی کرتا ہے اور وہ جو بیٹھ کر وہاں رسول اللہ کے تقدس کی پائمالی کر رہا ہے یہ ایک فورس ہے جو مختلف نہیں ہے وہیں سے لیتے ہیں وہیں سے کھاتے ہیں انہی کا حق ادا کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ ہم عجیب دشمن میں پھنسے ہوئے ہیں ہم خطرناک دشمن میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم بہت ہی مکار دشمن میں مبتلا ہو گئے ہیں جس نے کئی فورس بنا کر مسلمانوں کے اندر بھی داخل کر دی اور باہر سے خود بھی مسلح فوجیں لے کر آ کر اور دہشت گرد اس نے پالے ایک ایک گروہ دہشت گرد آپ کو کئی دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں یہ انہوں نے خود بنائے یہ دہشت گرد جو آج قتل عام کر رہے ہیں طالبان لشکر جنگوی سپاہ صحابہ فلاں فلاں یہ جتنے آج انسانیت دشمن خونخار درندہ گروہ ہیں یہ سب انہوں نے بنائے ہیں ایجنسیوں کی مدد سے مومنین کے اندر آ کر خوف و حراس پھیلانا یہ ایک اور طریقہ ہے ایک تقدس کو پائمال کرنا ایک خوف و حراس پھیلانا بدبین کرنا وہ مایوس کرنا مایوس بدبین نا امید کرنا یہ دشمن کا ایک اور پراپو گنڈا ہے کیا بات نہ کرو کیوں یہ گھر گھر جاسوس آ گیا ہے 
کس نے کہا مومن جاسوس ہے عزیز من یہ جو آشورائی ہے یہ جاسوس نہیں ہے یہ جو خطرے میں کود رہا ہے خطر کے دن آ کر یا حسین یا حسین کر رہا ہے یہ جاسوس نہیں ہے کسی کا یہ مومن ہے وہ جس کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے جس کو ہم نے الگ کر دیا ہے جسے ہم نے اپنا نہیں سمجھا اور جس نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا پروپوگنڈے کی زد میں آ گئے یہ آشورائی ہے اور جو آشورائی ملت ہو اس کے اندر فراست ضروری ہے اس کے اندر زیرکی ضروری ہے اس کے اندر شعور ضروری ہے دشمن کا مقابلہ ہم سبات قدم سے کریں گے لیکن سبات قدم کے لیے سبات قلب ضروری ہے ثابت رکھو اپنے دل کو وسوسے اور خناس کے پراپوگنڈے کو جگہ نہ دو اپنے اندر سبات قدم سبات ذہن سبات ارادہ ہزار پراپوگنڈا کرے دشمن آپ اس کی باتوں میں نہ بنو میں یعنی کتنا پراپوگنڈا کیا امیر المومنین کے خلاف نو ہزار خطیب پالے جو علی علیہ السلام پر لان تان کرتے تھے سو سال تک بنو میا یہ کام کراتے رہے کیا آپ ان خطیبوں کے پراپوگنڈے میں آئیں گے آج بھی نہ آئے نہ میڈیا کے یہ خناس میڈیا کے پراپوگنڈے میں آئے نہ اس خناس لشکر کے پراپوگنڈے میں آئے نہ ان نکاب پوشوں کے پراپوگنڈے میں آئے اور نہ ہی یہ جو آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں ان سے خوف و ہراس دل میں را دیں گھبرائے مت لاتا ہی نو ولا تخزن و ان تم الون ان کن تم مؤمنین تم برتر ہو آمادہ ہو اپنے آپ کو تیار کرو خدا نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تمہارے ہاتھوں سے یہ کفار رسوا ہوں گے وہ نابود ہوں گے گیا حسین کیا حسین آج نماز جمعہ میں شرکت کی توفیق نصیب ہوئی بہت افسوس ہوا دیکھ کر عزیزان بہت افسوس ہوا نماز جمعہ توجہ کریں عنوان مسائل کے مختلف دنوں میں بدلتے رہتے ہیں روایات کے اندر ہے کہ سید الشہدا کی زیارت ہر قیمت پر کریں آپ کیونکہ یہ ایک مکتب ہے ایک بنیاد ہے کہ یہاں میں عرض کر کے گیا ہوں ایک اشرا بھی پورا اس کے اوپر ہے آشورا بونوان مکتب اس میں یہی ہے بیان کیا ہے حتیٰ روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ قرض لے کر بھی سید الشہدا کی زیارت ہو جائے حج واجب ہے سید الشہدا کی زیارت واجب نہیں لیکن تاکید کی گئی ہے کہ اس زیارت ضرور کریں آپ کیوں اس لیے اس زیارت میں فقط ثواب نہیں اس زیارت میں بہت سارے پہلو ہیں یہ زیارت کرو یہ زیارت مبارزہ بھی ہے یہ زیارت مقابلہ بھی ہے یہ زیارت قیام بھی ہے یہ زیارت تاغت کے ساتھ نبرد بھی ہے یہ زیارت اعلان ہے دشمن کے خلاف یہ زیارت بے خوفی کی علامت بھی ہے یہ زیارت نہ گھبرانے کا اعلان بھی ہے اس زیارت کے بہت سارے عنوان ہیں لہذا کہا گیا اس زیارت کو حتم جاؤ اور کسی معصوم کی زیارت کر سکتے ہو یا نہیں یہ زیارت کرو جا کر ایک زمانہ ایسا بھی تھا حتم جو ایما معصومین خود زائر قبر حسین بن کر زیارت کے لیے جاتے تھے وہ عنوان زائر خود معصوم اور جا کر وہاں رہتے صبح و شام زیارت سید و شہدا کرتے کیونکہ یہ زیارت کئی اور پہلوؤں سے عنوان حاصل کر چکی تھی اہمیت رابر معظم کا ایک فرمان ہے فرماتے ہیں جب میں پہلے انقلاب سے پہلے شہر بدر کیا ہوا تھا مجھے سواق نے مبارز علماء جو تھے ان کو بہت بد آب و ہوا جو جگہ تھی ان پر انہوں نے بھیجا ہوا تھا سردیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں بھیج دیتے اور گرمیوں میں گرم علاقوں میں تاکہ ان کو اذیت ہو وہاں پر یزد کے ایک علاقے میں گاؤں میں ان کو جلا وطن کیا ہوا تھا یا شہر بدار کیا ہوا تھا اور فرماتے کہ ڈرائیور ٹرک ڈرائیور اس کے ذریعے سے رابطہ تھا ان کا وہ ٹرالا چلاتا تھا 
ट्रक ड्राइवर जो ट्राला ड्राइवर बड़ा ट्राला ये आता था सामान भी लाता था और उसी बहाने कोई पैगाम अगर लेना देना होता था तो वो भी पहुंचा देता था एक दिन ड्राइवर फरमाते हैं कि ये ड्राइवर आया और आकर कहा कि हमारे गांव का जो मौलाना है उसने एतराज किया है एतराज ये किया कि जब इमाम खमेनी का नाम आता है तो आप सलवाद क्यों पढ़ते हैं मौलाना ने एतराज किया है मौलाना जैसे दीन पढ़ा हुआ है माल इमाम खाया हुआ है कुरान पढ़ा हुआ है हदीस पढ़ी हुई है आयमा के कलमात जैसे पढ़े वो ड्राइवर है उसको सिर्फ गेर लगाना और ब्रेक लगाना आता है उसने कोई दिन में महारत हासिल नहीं की लेकिन देखिए शूर खुदा दे देता है मुमकिन है किसी ड्राइवर को दे दे और वो जो मदरसों में बैठा हुआ उसको शूर हासिल ना हो ड्राइवर फरमाते कि उसने आकर कहा कि ये मौलाना हमारा मस्जिद का ये हमें रोकता है कहते हैं जब इमाम खुमैनी का नाम आता है तो आप सलवार ना पढ़े वो आप जानते हैं ना ईरान में जब इमाम का नाम आता है तो तीन सलवाते पढ़ते हैं ड्राइवर का नाम आता है तो एक सलवा तो उसने कहा ये कोई मासूम थोड़े ही है ये कोई इमाम थोड़े ही है आयमा पर सलवात होती है उस ड्राइवर ने कहा कि ऐसा ही है जब इमाम का नाम आता है तो हम इमाम खुमेनी पर थोड़ी सलवात पढ़ते हैं पहले बैद पर सलवात पढ़ते हैं यानी इमाम का नाम सुन के ये नहीं कहते कि अल्लाह मसल अल्लाह खुमैनी व अल्लाह आल खुमैनी ये तो नहीं कहते क्या कहते हैं अल्लाह मसल अला मोहम्मद वाल मोहम्मद यानी रसूल व आल रसूल पर सलवाद पढ़ते हैं लेकिन इस सलवाद की मुनासबत क्या होती है इस सलवाद की मुनासबत कहा कि जब इमाम का नाम आता है इमाम खुमैनी का इनकलाब से पहले की बात है ये कि जब इमाम खुमैनी का नाम आता है तो ये सलवाद सवाब की ये ड्राइवर मौलाना को समझा रहा है कहा कि मौलाना साहब ये सलवाद सवाब वाली सलवाद नहीं है ये जिहादी सलवाद है ये मुबारजाती सलवाद है ये सियासी सलवाद है ये एहतजाज की सलवाद है ये ऐलान हिमायत की सलवाद है ये ऐलान इस तागुत को कि हम तुझे नहीं बल्कि इस इसको अपना रहबर मानते हैं ये राय हक पर हमें लेकर जाने वाला है रहबर फरमाते हैं कि शूर अल्लाह की दैन है कभी ड्राइवर को दे देता है मौलाना को नहीं देता अजीज आप उनवान देखें बस चीजों के उनवान हालात के मुनासबत से बदल जाते हैं अहमियत पैदा कर जाते हैं नमाज जुमा तो आप सवाब के लिए पढ़ते होंगे अवल तो नमाज जुमा का फलसफा यह दीन में किसी चीज का फलसफा नमाज सवाब नहीं है सवाब रगबत के लिए है फलसफा मकसद कुछ और है खसूस नमाज जुमा या आजादारी मजालस व आजादारी जुलूस आशूरा व दीगर जो हयत आप मुख्तलि मुनासबत से यहां पर तश्ल देते हैं आज इनका उनवान कुछ और हो गया है आज इनका उनवान सिर्फ एक इबादत नहीं रहा आज इनका उनवान मुबारजा भी है आज इनका उनवान ऐलान भी है आज इनका उनवान दुश्मन को मायूस करना भी है आज सिर्फ सवाब नहीं है आज जो ये बताने के लिए दुश्मन को कि तू हमारे अजीजों को कत्ल करके हमें हमें भगाना चाहता है हमें शहर से भगाना चाहता है हमें बाजार से भगाना चाहता है हमें इबादत गहों से भगाना चाहता है हमें आजादारी और मजलिस से आजाद से भगाना चाहता है अगर तेरे ये आजाद हैं तो अब हम पहले अगर जुमे में नहीं भी आते थे अब सब मिलकर आएंगे औरतें भी जाए मर्द भी जाए बच्चे भी जाए तो फिर जैन में सवाल आता है जी जाए खतरनाक इलाके के अंदर नमाज जुमा है इसीलिए जाए कि खतरनाक इलाके के अंदर नमाज जुमा है अजीजा ने मन इतनी शहर की आबादी इतनी ये जवान ये जवान दो हजार ढाई हजार जवान वॉलंटियर बने रजाकार बने स्काउट बने और पूरे रूट की हिफाजत करें अपनी नामोश की अपनी खवातीन की हिफाजत करो हजारों की तादाद में खवातीन पूरे शहर का नमाज जुमा का इर्द गिर्द का इलाका सब आपके में वजूद से भरा हुआ हो नजर आए जुमे के दिन एक मिल्लत कौन सी मिल्लत जिसके शहीद इतने हम कर चुके हैं जिसे डराना चाहते थे ये डरी नहीं आज उन्वान बदल गया है इन चीजों का आज मजलिस से अजा में शिरकत करो घरों में न रहो सीढ़ियों में न सुनो टीवी पे मत बैठो और कोई जरूरी काम है छोड़ दो सब कुछ सब कुछ समेट के आ जाओ मजलिस से अजा में सब कुछ समेट के आ जाओ मजलिस से आशूरा में व जुलूस से आशूरा में क्योंकि आज सवाब नहीं आज दुश्मन को जवाब है दुश्मन को जवाब है 
کہ تو جس راہ سے ہمیں ہٹانا چاہتا تھا ہم پہلے سے زیادہ راہ سکتا اس راہ کے اندر ہیں یہ تمہارا سبات قدم ہے یہ نجات کا راستہ ہے ہر مومن عہد کرے یہاں پر کہ اپنے ساتھ دس مومن بیس مومن یہ خوف زدہ جو ڈرے ہوئے ہیں ان کا خوف دل سے نکالو کہو ان کو لا تاہن ولا تحسن وہ ان تو مل آلون ان کن تم مومنین اے حسین ابن علی کے پیروکاروں اگر حسین کے لشکر میں ہوتے کربلا میں جاتے وہاں تو خوف ہی خوف تھا وہاں تو تلواریں ہی تلواریں تھیں جو تلواروں کے سائے میں اپنی ناموس کو لے جاتا ہے جو تلوار کے سائے میں اپنی بیٹیوں کو لے جاتا ہے جو تلواروں کے سائے میں اپنی بہنوں کو لے جاتا ہے ہم اس کا نام لینے والے ہیں لبیک یہ اعلان حضور ہے یعنی اے حسین ہم حاضر ہیں یہ اعلان ہے یہ وعدہ ہے اے حسین ہم حاضر ہیں کہاں حاضر ہیں دشمن کے مقابلے میں حاضر ہیں ہر اس میدان میں حاضر ہیں جہاں دشمن ہمیں نکالنا چاہتا ہے ہم ہر اس میدان میں حاضر ہیں آج دشمن نہیں دیکھنا چاہتا ہمیں ازاداری میں اور نماز جمعہ میں اور اپنے شہر میں اور اپنے دکانوں پر اور اپنے وطن میں نہیں دیکھنا چاہتا بگانا چاہتا ہے لبیک یعنی اے رسول ہم حاضر ہیں اے حسین ہم حاضر ہیں اگر کوفی حاضر نہیں تھے ہم حاضر ہیں ہم کس کے ساتھ حاضر ہیں آپ پڑھتے ہیں زیارت ناموں کے اندر حضور کے لیے کیا ساز و سامان چاہیے حضور کے لیے بے ابی و امی و اولادی میں اپنے ماں باپ سمیت میں اپنی اولاد سمیت میں اپنے بہن بھائیوں سمیت اے حسین حاضر ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے میدان میں حاضر ہو جس میدان میں تو پکار رہا ہے حل من کہہ رہا ہے تو حرمت رسول کی دفاع کے لیے پکار رہا ہے میں حاضر ہوں یہ لبیک ہے عزیز امان اس طرح سے بات شکو ممکن ہے حالات عادی ہو جائیں معمول پر آ جائیں میں پھر بھی کہوں گا پھر پھر بھی پڑھیں جمعہ لیکن اس وقت پھر مرضی ہے جیسے پڑھتے ہو پڑھو لیکن آج یہ جمعہ ضرور اکامہ کرو یہ جمعہ دشمن کو ناکام کر دے گا ایک نماز جمعہ بھی اگر باشکو قائم کرو خدا شاید یہ دشمن یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائے گا آپ کا لبیک کہو حسین ابن علی کو لیکن لبیک کا ادب میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح سے لبیک نہ کہو سب دو زانو ہو جائیں تو زانو تشہد حسینی تشہد شہادت دینی گواہی دینی ہے لبیک کہنا ہے آپ نے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں اور لبیک صرف زبان سے نہیں کہنا گلے سے نہیں کہنا اس لیے کہ جس نے حالمن ناصر کہا تھا وہ حالمن زاب کہا تھا صرف گلے سے نہیں کہہ رہا تھا اپنے پورے وجود سے کہہ رہا تھا اس کا جواب بھی اسی طرح سے دینا ہے جس گلے سے جس طرح ندا آئی اسی جذبے کے ساتھ اسی عشق کے ساتھ اسی ایمان کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ اسی طاقت کے ساتھ اسی عہد کے ساتھ جواب بھی دینا ہے نہ کہو کہ آج کسی خطیب کو ذاکر کو یا کسی طالب علم کو ہم یہ جواب دے رہے ہیں نہ نظر میں رکھو حسین ابن علی میدان کربلا میں اثر آشور کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں حل من ذاب بن یزب و انحرم رسول اللہ کوئی ہے جو آ کر تقدس سے دین بچائے حرم رسول اللہ کی حرمت کو بچائے آپ نے اب کہنا ہے اے حسین ہم حاضر ہیں ہم اپنی اولاد سمیت ہم اپنی اولاد سمیت اپنے ماں باپ سمیت اپنے وجود سمیت اپنے اموال سمیت اپنی ہستی سمیت ہر چیز لے کر ہے حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہیں سب مل کر پکار کے دونوں ہاتھ مٹھیاں دونوں بند پوری طاقت کے ساتھ 
اور اس کو ایمان کے ساتھ حوصلے اور جذبے کے ساتھ اور دشمن و یزیدیت سے جتنی نفرت تمہارے اندر ہے وہ نفرت ساری اکٹھی کرو اور اس نفرت کو اپنی زبان پہ لے آؤ اور سب مل کر کہو لبے یا حسین استغاثہ کا جواب تھا اب اب حسین کی آواز میں آواز میں لانی ہے یہ حسین کے استغاثہ کا جواب تھا اب ندا حسین میں ندا میں لانی ہے ہم صدا ہونا ہے چونکہ حسین جب کربلا میں گئے تو خود بھی کسی کو لبیک کہہ رہے تھے حسین خود بھی کسی کو لبیک کہہ رہے تھے کس کو لبیک کہہ رہے تھے اپنے نانا کو لبیک کہہ رہے تھے اے نانا آج آپ کا دن خطرے میں ہے آپ کی حرمت خطرے میں ہے آپ کی آل کی حرمت خطرے میں ہے میں پاسدار حرمت رسول ہوں میں پاسدار تقدس دین ہوں آج وہ اس ندا میں ندا میں لو جو حسین ابن علی نے کربلا میں بلند کی تھی اسی جذبے اور عشق کے ساتھ سب مل کر لپیک یا رسول اللہ کہتی رسول اللہ کی ندا پر لب کہتی علی کی آواز پر لب کہتی ہرگز آج امت حاضر نہیں رہی اور امت کے میدان چھوڑنے سے کیا عظیم مصائب اہل بیت کو و پاسداران دین کو برداشت کرنا پڑے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ داستان کربلا مدینہ سے شروع ہوئی جب امت غائب ہو گئی اور ولی خدا تنہا ہو گیا وسیع رسول تنہا ہو گیا اس دن کوئی میدان میں نہیں آ رہا تھا سب کو پکارا جا رہا تھا لیکن کوئی حاضر نہیں تھا اس دن ایک بی بی مدینے میں نظر آئی نصرت ولی کرتے ہوئے نصرت دین خدا کرتے ہوئے وہ حرمت دین خدا کو بچاتے ہیں آپ اپنے اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں اے کاش آپ مدینے میں ہوتے اور زہرا جب جا کر دروازوں پہ دستک دے رہی تھی اور کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا چونکہ سب جانتے تھے آج صرف نبی ذاتی آ کر دس دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے 
ایک نے کھول دیا دروازہ پوچھنے لگا بی بی کیوں آئی ہو کہتی ہے کچھ اور نہیں لینے آئی فقط یہ کہنے آئی ہو کہ دو ماہ پہلے ودیر میں رسول اللہ سے جو جملہ سنا تھا اس کی گواہی دے دو آپ کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہا فرمان رسول مجھے یاد نہیں رہا ولایت مظلوم ہے عزیز زمان آج بھی ولایت مظلوم ہے دو ماہ بعد ولایت کی گواہی نہیں دی چودہ سو سال بعد ولایت کی گواہی کون دے گا آج بھول جاتے ہیں لوگ سارے دروازے مدینے کے کھٹ کھٹاتی رہی کوئی بھی نہیں آیا روتی ہوئی گھر آ گئی مسجد النبی میں بلایا گیا طلب کیا گیا وہاں گئی جا کر خطبہ دیا خطبہ دیا تو بی بی پردے کے اندر تھی مسجد کے اندر بھی ایک پردہ لٹکایا گیا اس کے پیچھے جناب سیدہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر اپنے نانا کی امت کو خطبہ دیا انہیں بتایا اے امت دین کیا ہے اور جب واپس آئی گھر کے اندر داخل ہوئی بلک بلک کے رونا شروع کر دیا سسکیاں لے کر زہرا نے رونا شروع کر دیا علی پوچھتے ہیں زہرا کیا ہوا آپ تو حق لینے گئی تھی بی بی کیا حق نہیں دیا گیا رو کر کیا فرماتے ہیں اے علی اے کاش صرف حق سے محروم کیا گیا ہوتا اے علی مجھ سے گواہ مانگتے ہیں میری صداقت میں ایمان نہیں ہے میری بات میں بھروسہ نہیں ہے روتی ہوئی گھر آ گئی اور پھر ایک دن اسی مدینے کے اندر اعلان ہوا زہرا کا گھر جلانا ہے فاطمہ کا گھر جلانا ہے ایک عالم دین نے بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے العجب سم العجب عجیب واقعات اس میں لکھے ہیں اور ایک واقعہ وہ عالم یہ لکھتا ہے کہ ایک دن نبی کی بیٹی جا کر مدینے والوں کو دستک دیتی تھی کوئی بھی نہیں آیا اور ایک دن مدینے میں خبر پھیلی زہرا کا گھر جلانا ہے سب آ گئے ایندھن لے کر آ گئے دروازے پہ آ کے ایندھن رکھا اور ایندھن رکھ کر ندا دیتے ہیں بے ادبی کے ساتھ اب الحسن کو باہر بھیجو علی کو باہر بھیجو نبی زادی پشت در آ گئی یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب مرد گھر میں موجود ہو تو زوجہ کیوں آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے علی گھر میں موجود تھے تو زہرا کیوں ہے گھر میں دروازہ کھولنے کے لیے عزیز آنسو نوجوان علی نے آنا چاہا اٹھنا چاہا در پہ آنا چاہا سیدہ نے بٹھا دیا اے علی تو نے اپنی جنگیں لڑ لی بدر کی جنگ آپ نے لڑی احد کی جنگ آپ نے لڑی خیبر کی جنگ آپ نے لڑی خندق کی جنگ آپ نے لڑی میرے نانا کا بچایا میرے نانا کا دین بچایا اللہ کا قرآن بچایا اے علی آج زہرا کی جنگ ہے اے علی اس وقت آپ جنگ کرتے تھے زہرا دیکھتی تھی آج زہرا جنگ کرتی ہے علی آپ دیکھی ہے آ گئی دروازے کے پیچھے آ کر کیا فرماتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا ادھر سے ندا آتی ہے اب الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے یہ کہا اور دروازے کو آگ لگا دی گئی دروازے پہ شولے لپکنے لگے دروازے سے دھواں اٹھنے لگا کون سا در جس پہ رسول اللہ آ کر آئے تطہیر پڑا کرتے تھے اور آ کر سلام کیا کرتے تھے یہ رسول اللہ کی سنت و سیرت تھی جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے اور واپس لوٹتے در زہرا پہ حاضر ہو کر ان الفاظ میں سلام کرتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے نبوت کی آل آپ پر سلام ہو آج نبی کی امت اس در پر ایندھن لے کر آگ جلا رہی ہے اور در سے شولے اٹھ رہے ہیں جس در سے جبرائیل و اسرائیل اجازت لے کر داخل ہوتے تھے آج اس در پہ شولے اٹھ رہے ہیں دروازہ جلنا شروع ہوا ابھی دروازہ جل بھی نہیں پایا تھا کہ لئین نے جلدی میں دروازے کو ٹھوک کر مار دی جنتا دروازہ گر گیا 
جب دروازہ گرا پشت در سے ایک آواز آئی جو سب نے سنی اندر بیٹھے علی نے بھی سنی اور باہر دشمن نے بھی سنی کیا ندا آئی الیا الیا یا فضا فضا آئیو محسن شہید ہو گئے فضا آتی ہے جناب فضا آتی ہے جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے فضا ذرا کان میرے قریب لے ہو ذرا کان میرے قریب لے ہو بی بی کیا فرماتی ہے کہا فضا خبردار علی کو متوجہ نہ ہونے دینا کہ زہرا زخمی ہو گئی اس لیے کہ علی تنہا ہے ولی تنہا ہے ایک مدافع ایک محافظ علی کی اور اگر علی کو پتا چل گیا ایک مدافع ہے وہ بھی زخمی ہو گئی علی کا احساس تنہائی بڑھ جائے گا میں نہیں چاہتی علی تنہا ہو جائے علی کا احساس تنہائی بڑھ جائے اور یہ لئین جلتے دروازے کو پھلانگ کر اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر آپ کے مولا کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں جو قابل بیان نہیں ہے بیان نہیں کیا جا سکتا کس طرح مولا کو لے کر آئے بس یہاں سے اندازہ لگا لو کہ جب علی کو جناب سیدہ کے قریب سے گزار رہے تھے سیدہ نے اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا لیا اپنا درد بھول گئی علی کے دامن میں ڈال دیا علی کے دامن کو تھام لیا یہ لئین کہتا ہے میں نے زہرہ کا ہاتھ چھوڑانا چاہا علی کو چند قدم اپنی طرح میں نے کھینچا نبی کی بیٹی بھی زمین پر کھنچتی چلی آگئی ریت پر کھنچتی چلی آگئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا تو میں نے دیکھ لیا کہ زہرہ کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا اور جب تک یہ ہاتھ نہیں چھوٹتا شاید بھلوا ہو جائے میں نے کیا کیا کہتا میں نے دائیں دیکھا میں نے بائیں دیکھا میں نے قریب کنفت کرا تھا کنفت کی کمر بند میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اکھر زہرہ پہ مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا زہرہ کا ہاتھ چھوٹ گیا نیلے زخموں کو ہاتھ لے رہا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے اے علی اللہ کے حوالے خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ اس ذکر میں اگر کوئی غلطی یا خطا ہے یقیناً ہوگی اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ کے اسے معاف فرما پروردگارہ ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہمارے اساتید و زبیل حقوق کے گناہ نے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما جو مومنین اس دنیا سے ریلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں علی علیہ انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جو ملتم سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما التماع سے دعا کی گئی ہے مریض محمد رضا و عباس اور اسی طرح بعض مسافرین کے لیے پروردگار بحق کی محمد و آل محمد جملہ مرضہ اسلام سمیت مد نظر مریضوں کو جلد از جلد شفاہ کاملہ عطا فرما پروردگارہ تمام مسافرین کو صحت و آفیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما جو کسی امتحان میں مشغول ہیں ان کو تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما جو بھی رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مکروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صحلی اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما خدا وندہ حق محمد و آل محمد اس امت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما امت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نسل و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما اسلامی ممالک پر ان کے مہر ظالم حکمران جو اپنی ملتوں پر اور مسلمان ملتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں پروردگارہ 
ان کے شر سے ان ملتوں کو نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما رنگ بر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما خدا بندہ بہا کے محمد والے محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر خیانت کرنے والے انہیں رسوا فرما ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو نست و نابود فرما خدا بندہ بہا کے محمد والے محمد ان لئینوں نے تیرے رسول کی رسول پاک و مقدس کی توہین کی ہے خدا بندہ بے حق محمد و علی محمد بے حق رسول و بے حق آل رسول پروردگارا ان توہین کو نندگان کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا بندہ بے حق محمد و علی محمد امت مسلمہ کے اندر غیرت و شجاعت عطا فرما خدا بندہ دشمنان ملت کو نیست و نابود فرما پروردگارا بے حق محمد و علی محمد ازاداران سید و شہداء وہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں اور بالخص کراچی میں پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما خدا وندہ بے حق محمد و آل محمد دشمنان تشیع و دشمنان ازاداری اگر لائے کے اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال در جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرہومین کے لیے اپنے مرہومین کے لیے اپنے آبا و اجداد کے لیے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے جن مومنین کے لیے کوئی فاتحہ خان نہیں ہے ان کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے اور کراچی میں جن شہداء نے ان چند ایام میں شہادت نصیب پائی ہے جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے ان کے لیے وہ بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ